hakika haikuwa rahisi kukubaliana na hilo swala bado nipata gumizi cha kuamini ni uchai umetumika ama ni kitu gani hapa kuna jambo sio bure niliwaza asiri hii ni mshirikisha nani sio kwamba sikuwa na marafiki la asha tena nilikuwa nao wa kupika na kupakua Moje na Mary hawa ndio walikuwa swahiba wangu wakubwa niliwaza namna ya kumwambia labda watanipatia ushauri ni fanye nini brandi na mie kweli ni ngumu kuamini na hata kusimlea ina check guu mizi nilivuta pumzi nikavuta subra kwani mambo hayo hayahitaji kurupukajwa fikra niliwaza au nimuulize mume wangu kipenzi tuliopendana kitambo kile mpaka kufikia uamuzi wa kufunga ndoa lakini niliona ni mapema sana kumuuliza atahisi nimegundua kitu na nitajiweka katika maisha hatarishi sana msikilizaji nilimfahamu Edison muda mrefu tu ila aliondoka pale kijijini na kuelekea jijini Mwanza kwa lengo la masomo masomo ambayo yalimfikisha kidato cha kwanza Shule ya msingi alifanikiwa kufaulu yeye peke yake darasa zima kabisa na kuibuka kidedea. Haikushangaza walimu kwani alikuwa na akili nyingi sana kiasi kwamba hakuna aliyekuwa na shaka juu yake ama kushangaa kufaulu kwa Edi. Shule aliyosoma Edi ndio niliyosoma mimi ambayo ni Sengere shule ya msingi iliyopo kijiji cha Shima huko wilayani Mkalama mkoa wa Singida. Shule ile ilikuwa porini sana kiasi kwamba hata kuhaya asubuhi wengi waliogopa kwani mpaka kufika shuleni hapo ni lazima uvuke mto na mto ule ulikuwa na masharti kibao mmoja hapo hamuwezi vuka jinsia mbili mkiwa mnafuatana hivyo basi inatakiwa wakivuka vlana mnawaacha wanavuka kisha wanafuata wasichana zilishafanyika tambiko na tambiko lakini haikuwezekana kuvunja hilo sharti Serikali ilipambana kwa kila namna ili na kijiji wapate shule ngambo ya pili. Lakini jitihada zote hazikuza matunda kutokana na uchache wa watoto waliokuwa kienda shule. Mto huo ulijulikana kwa jina la Mto Shami. Kwa habari za kale inasemekana kwamba mto huo haukuwa mkubwa kwanza kulikuwa na kisima cha maji. Lakini pia kisima hicho kilikuwa na masharti yake ukifika hapo lazima usalimie ili upate ridhaa ya kuchota hayo maji. Ridhaa hiyo utaigundua baada ya majani kusimama kwa shilia ya mitikia salamu yako na kisha huinama kwa kusinyaa. Mambo hayo yote wana kijiji waliyazoea. Hata hivyo viongozi wa kijiji walisistiza kwani bila kufanya hivyo waliamini kisima hicho kina uwezo mkubwa sana hata kuua. Maisha yaliendelea Bwana kijiji ulizoea ile hali kiasi kwamba wakawaambukiza watoto wao kwa kuwarithisha hiyo tabia ambayo hawakukaidi kutokana na historia ya vijiji hivyo viwili. Haikupita miezi miwili mitatu bila kufanya kikao hapo kijijini kwa lengo la kuabarishana na kukumbushana juu ya madhira ya hapo kijijini. Ni moiteni hapa kwenye mkutano wetu kama ilivyo ada yetu ya kuabarishana mawili matatu na kukumbushana. Pamoja na yote nipende tu kuwakaribisha wageni mliofika katika kijiji chetu kwa lengo la kutafuta makazi. Nashukuru mmepata mashamba na pia wasukuma sisi ni rafiki zetu sana. Tunao humu. Japo sio wengi na nyie mnakaribishwa sana. Alikuwa ni mwenyekiti wa kijiji akiwakaribisha wageni waliokuja na ngombe lukuki wakitafuta malisho na makazi. Pamoja na ukaribisho huu hapa kwetu tuna kisima maarufu kama kisima cha Mungu. Kisima hiki sisi tumekikuta. Kila aliyezaliwa hapa alikikuta na akapewa masharti yake. Hivyo basi nasi pia tunawarithisha masharti ya kisima chetu kulingana na taratibu zake. Mwenyekiti alielezea sharti moja moja lakini msukuma yule aliyejulikana kwa jina la Mwanashani alikuwa mgumu wa kuelewa hakutaka kabisa kukubaliana na masharti yale na kudai yeye anazodawa hawezi salimia kisima na hakiwezi kumfanya jambo lolote 
anajiamini na anadawa toko sukumani. Sasa kibuli kile kilitambaa mpaka kwa watoto wake mapacha shima na shuma. Watoto waliopotelea kisimani na kusababisha kisima kupanuka na kuwa mto mkubwa unaonguruma kwa kasi ya ajabu. Huo ndio kawa mwisho wa shima na shuma kibuli chao kikawaponza. Mwanashani alifanya kila tambiko anaulijua. Alileta nyoka amezi ali maji, lakini badala ya nyoka kumeza maji, alimezwa yeye na hatimaye alitoka akiwa amekufa na habari yake kaishia hapo. Walimtafuta mganga kutoka huko Bariadi, alijulikana kwa jina la mwana mapalala ili afanye dawa zake. Lakini naye aligonga mwamba mpaka kuuita ule mtu jina la shima. Maana kila alipofanya dawa mto ule ulipeleka maji huku upepo ukisema shima shima hiyo ilipelekea kila mtoto alizaliwa kijini hapo na kijiji cha jirani kilichotenganishwa na mto kusimliwa ya kwamba kabla kulikuwa ni kijiji kimoja lakini baada ya dhuruba ilibidi kitenganishwe na mto utengano wa mto huo ndio ulifanya familia ya kina Edison kuwa ngambo na ya kwetu Wakati Edison anamaliza shule, mimi nilikuwa darasa la tano. Hivyo alivorudi likizo, mama alimuomba ili awe ananifundisha hasa somo la hisabati. Mimi na mdogo wangu Nida. Kwa vile mto ule ulikuwa kizuizi, Edison ilimbidi kuhamia nyumbani kwetu ili aweze kunifundisha vizuri. Uwezo wake ulikuwa mkubwa sana. Hata shule ya sekondari bado alienda na wadari wake ule ule. Haitofundisha kila hatua judi zake hazikugonga mwamba. Nilianza kungara pale shuleni. Sio walimu, sio wanafunzi. Walizidi kushangaa kwa mabadiliko nilioyoonyesha pale shuleni. Na wanafunzi wenzangu walianza kunifuata ili niwafundishe. Nami nikageuka kuwa mwalimu kwa wanafunzi wenzangu. Sasa ikaendelea kuwa kawaida yake. Akiwa likizo anakuja kutufundisha. Familia zetu zilikuwa rafiki mama na mama yake Edison walipendana sana na mara waliitana dada nasi kutufanya tumheshimu Edison naye kutupa heshima nilifika darasa la saba, mambo yalizidi kuwa mambo bwana nilizidi kungara kwenye ubao wa shule kama ilivyokuwa kwa Edison na kwangu ilikuwa hivyo hivyo nilifaulu kwa kishindo na kupangiwa shule moja iliyoko Tanga ijulikana nayo kwa jina la Korogwe ilikuwa ni shule ya wasichana peke yake. Kabla ya kwenda huko, nilifanywa sherehe kubwa sana tu iliyoambatana na matambiko ambayo siku hii kujua kama jamii yote ama ukoo wangu una hayo mambo. Matambiko hayo yaliambatana na ngoma za kijadi. Sasa wakati wa sherehe hiyo, Edison naye alikuwa akijumuika pamoja nasi. Alinipa hongera kwa kufaulu kwa kishindo. Nami nilimshukuru kwa kumpatia sifa zake na kumwambia kama sio yeye basi nisingefika hapo nilipofika Edison wewe ndiye uliyechangia kwa kiwango kikubwa sana mimi kunifikisha hapa Kwa hiyo nilipofika kusema ukweli na kushukuru sana Naam na furahi kusikia hivyo na kuithamini kazi yangu ya awali Asante sana Sherehe iliisha wana kijiji walitawanyika ikiwepo familia Edison nao walivuka mto Shumi na kuelekea makwao Maisha ya shule yalianza rasmi. Nilikutana na wanafunzi wenzangu wakitokea mikoa tofauti tofauti. Kwa vile nilikuwa mshamba, nilibaki kuyashangaa mazingira kwani ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kutoka kijini na kwenda mahali pengine. Nikimaanisha hata kupanda gari ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Sikwahi kupanda gari hata siku moja. Shule ndio ilionifanya nipande gari. Miezi sita mbele Nilipokea barua kutoka kwa Edison ikiwa imeambatana na kadi iliyokuwa imeandikwa kwa maneno ya Kiingereza. Nilifurahi sana kupata barua hiyo. Nilisoma maudhui yote ya ile barua yaliyolenga nisome kwa bidii na kusistiza nisicheze elimu. Nikumbuke jamii niliyotoka haina elimu. Hivyo kusoma kwangu ndio kutasaidia kuielimisha jamii hiyo. Pale shuleni niliweza kuzoeana na mabinti watatu ambao nilisoma nao darasa moja na pia tulika nao bwana moja. Urafiki wetu ulikita mizizi. Langu lake, lake langu. Tulichaguana kwa vile tulihisi tupo tofauti na wenzetu. Mmoja alitokea Dodoma 
mwingine Arusha, kule Umasaini na mwingine Tabora. Tulisaidiana katika masomo na nisiloweza walinifundisha ninaoliweza niliwafundisha. Na hiyo ndio ilikuwa kawaida yetu. Kadri siku zilivyoenda rafiki yetu yule aliyetokea Dodoma alianza kubadilika na kujiunga na marafiki wapya waliojiita wana maombi. Mnonaje mkujumuika pamoja na sisi katika maombi? Rafiki yetu Tabora alitualika. Hata sisi tunaomba alijibiwa na Rozi. Mm, Rozi, mnaomba? Mnaomba saa ngapi? Ha? <laughs> Kwani tukiomba lazima utuone? Rozi alimjibu huku akimbetulia mdomo. Rafiki yetu huyo alikero na majibu ya Rozi. Ilionekana kama Rozi hataki kabisa kusikia swala la kuomba. Nilipoona amekerwa ilimbidi niingilie kati kwa kumtaka radhi na kumwaidi tutajumuika naye kusali. Wewe naye? Hawa na viombo taweza. Alafu sijui anaomba nini, hata siwaelewi. Rafiki yetu alizidi kumkera Rozi na kumfanya Rozi aondoke na kutuacha tukibaki kumtazama. Ah, akwendre uko bwana. Ametuna sisi wa dhambi sana eh. Na kututenga akapata rafiki wengine. Leo kimembeta nini hapa? Mnafiki tu. Jamani Rozi, so vizuri. Mwemfanya sinta mpaka nataka kulia sasa. Ah, bwana, acha alie. Kwani kulia ndio kufa? <laughs> Mimi nijue nimemfanya afe, kumbe kulia tu. Bado Rozi hakujali. Ndio kwanza alizidi kugongelea msumali. Taratibu tulianza kutengana na rafiki yetu, yeye na wana maombi na sisi wenyewe tukawa watatu badala ya wanne kama zamani. Rozi alishauri tumtenge Sinta hata tukikutana naye tusimuongeleshe, tumtenge. Ingawa mimi sikuona haja ya kumtenga, sikuona tatizo la Sinta. Kwani alikuwa ni binti mpole sana na mnyenyekevu, tena hakuwa na makuu. Siku moja Sinta alinifuata na kuniambia kitu ambacho kilinishtua kidogo. Brandina, inatakiwa kuwa makini sana na hawa rafiki zako ulionao. Na sio hivyo tu. Ningekwambia mambo mengi lakini hautaweza kuamini. Muhimu na kuonya kama mbali na hawa kwani sio marafiki wazuri. We umeumbwa kipekee sana. Una nyota kali ambayo inaweza kujaribiwa kwa kila namna lakini imeshindikana. Na hawa wametumwa makusudi kutoka kijini kwenu wajaribu kuibeba nyota yako na ndio imebeba ukingo wa kitu fulani. Kitu fulani vicha majabu kilichopo kijini kwenu. Sinta aliongea kisha akantazama. Mshtuko ghafla ulikumbata akili yangu. Moyo ukapata baridi. Kitu cha ajabu kijini kwetu ni kweli kuna majabu ya mto upande wa kwetu ambao uliitwa shumi upande wa pili uliitwa shuma. Niliwaza hiyo nyota iliyobeba ukingo. Ikoje? Nilikosa jibu. Nilimtazama rafiki yangu huyo lakini nilikosa jibu la kumpatia zaidi ya kumwambia nimekuelewa ili asiendelee na maongeze. Maisha yetu aliendelea hivyo. Sinta na rafiki zake na sisi watatu kila tulipokuwa tukikutana na Sinta barabarani, Rozi alibetua midomo lakini Sinta alitabasamu. Mm -hmm. Leo umekuja kututembelea, karibu. Rozi alimkaribisha Sinta baada ya kuamka na kumkuta amekaa kitandani kwangu na yupo na mimi. Kwani baada ya kuungana na rafiki zake, wanaoomba naye, aliweza kuhama kabisa akaama mpaka bweni. Asante. Sinta alitikia japo soka fra sana. Sinta alikuja kwa zima daftari la chemistry. Mbona hujachukua kwa rafiki zako au sasa? Rozi alimdaka jojo baada ya kujua tu ni kitu gani kimemleta Sinta. Jamani, mbona hivyo? Hmm? Kaona langu linafaa ndio maana kaja kwa zima. Nilimjibu Rozi. Mm, linafaa wapi? Hivi unamjua Sinta vizuri wewe? Hana lolote huyo. Kwanza na wenzako hao siwapindi kama nini? Rozi. Hebu punguza basi ya sera. Mbona sioni kosa la Sinta jamani? Nilimwambia Rozi lakini Rozi hakujibu. Alishuka kutoka juu kitandani na alipofika chini alimtazama Rozi juu mpaka chini. Alimpandisha, akamshusha, kisha akasonya. Hm. Mwa Rozi usimjali, msamee, nenda ukaandike, nenda. Nilimwambia Rozi baada ya kuona furaha yake imefichwa na kisonyo cha Rozi. Rozi, sijapenda ulichomfanyia Sinta jamani. Nilimwambia na Rozi alisimama na kumtazama. Upende, usipende. Mimi nimeshafanya. Eh? 
Wao siku ile usiku mwalimu analifundisha, wao walikuwa wanafukuza mapepo. Sinta alimtazama Rozi hakuweza kumkabili kwa majibu zaidi ya tabasamu bubu na kondoka. Mchaka mchaka wa shule uliendelea kurindema, siku zikasukumana na ratiba zikapangana na mitiani ya kufunga muhula mwingine ikajongea na hatimaye ikafika tukafanya. Tulifunga shule na kila mmoja kuelekea nyumbani kwao, Rozi Dodoma, Kebi anaishi Tanga na Martha wa Arusha, Sinta Tabora na mimi Singida. Mimi na Rozi na Sinta tulipanda gari moja, maana nje yetu ni moja. Gari ilichochea mafuta. Wanafunzi walifurahi sana nikiwepo na mimi kufunga shule kwa mara nyingine na kwenda kuna na wazazi. Rozi alianza kushuka nikabaki mimi na Sinta. Alipona Rozi ameshuka, Sinta alikuja kukaa na mimi. Kukaa kwake karibu yangu kulifungua ukurasa wa mwongeze. Brandina, kwa makini na kile nilichowahi kukwambia. Tukiwa shuleni, hao sio rafiki sahihi kwako. Uwezi jua hii inaweza ndio ikawa sauti yangu ya mwisho kuisikia. Nimekukanya usiposikia shauri zako. Hmm, jamani, mbona unasema hivyo? Kwani harudi shule tukifungua? Alitabasamu kisha akarudia maneno ya mwanzo. Nilitikia na kuchukua begi langu nikaondoka. Masaa nane baada ya kutoka Singida mjini yalitosha kunifikisha kijini kwetu. Nilikuta wazazi wangu wakinisubiri kwa hamu huku akiwa wameungana na wazazi wa Edison. Wow, brandi na wetu. Mama yake Edison alinikumbatia huku akiwa ananitemia mate ikidaiwa ni ishara ya kuondoa mkosi wa huko nilipotoka na kunikaribisha tena kijijini. Maisha kijijini yakaanza tena kwa awamu nyingine. Huku mimi nikiwasimulia mambo ya shuleni na wao wakinisimulia mambo yaliyojili kijini tangu kuondoka. Huku mtoshumi ukizidi kuwa na maajabu ambayo yalionifanya nitafuta Firauni nizidi kuyashangaa maana ya msa niliyoyaona niliona ya kawaida. Una habari sasa hivi haruhusiwi kupita na nguo nyekundu? Yaani ukipita pale mtoni umevaa nguo nyekundu hauna bahati. Na pia haitakiwi uwe na pesa ya shilingi kumi. Ukitaka upite nayo lazima uiweke chini alafu ongee maneno kadhaa ndipo upite. Mama aliniambia nikabaki na shanga. Ni kitu gani hicho? Na hiyo hali itaendelea mpaka lini jamani? Niliona ule mto umekuwa kero. Yote kwa yote wale waliojaribu kutengeneza daraja walikufa. Tena walikufa wote. Hapo ndipo maajabu juu ya maajabu yalizidi. Hivyo daraja ulishindikana kutengenezwa ikawa tu watu wanaendelea kuvuka kwa kutumia mawe. Mambo ya kijini kwetu yalizidi kunishangaza ise. Nilizidi kuogopa maajabu hayo huku nikifananisha na maneno ya rafiki yangu juu ya kitu cha ajabu kilichopo kijini kwetu. Sikuwa na namna nilichoanza tu ni malize shule, niondoke hapo kijini na ikiwezekana niamishe familia yangu tuame hapo kabisa. Hilo tu ndio lilikuwa wazo langu ili kuepukana na mambo ya kustajabisha na kuogofya. Siku nazo zilivuta taratibu mithiri ya uzi utungwao kwenye sindano. Ingawa zilijivuta lakini hazikuzuia tarehe ya kufunguliwa rasmi kwa shule. Kabla ya kuondoka kama ilivyokuwa ada yao walinifanyia matambiko ndipo niporuhusiwa kwenda shule ingawa nilikuwa spendi vitendo vyao lakini siweza kupinga kwa awamu ya muula wa pili masomo yalianza wiki mbili zilipita sikumuona sinta yule wa Tabora ilianza kumuuliza lakini Rozi na Kebi hawakutaka kabisa kuzisikia habari zake nawe i eh? umekazana na huyo sinta 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 hivyo unashida gani we naye hebu tulia huko mm. Kebi alinifokea nami nikaufunga mdomo wangu na kuanza kusaka wana maombi wenzake ili niulize mbona kachelewa shule nao hawakuwa na jibu lolote lile baada ya wiki tatu shule kufunguliwa kengere ya dharura iligongwa ndipo tulipofoleni na kupata taarifa ya kwamba kuna msiba wa mwanafunzi mwenzetu Aisha Tabora amekufa mwalimu aliendelea kutangaza na mwisho ikajulikana ni Sinta ndiye aliyefariki ni uchungu mzito Niliyakumbuka maneno yake alioniambia nikabaki kuyakariri. Blandina, nisikilize uenda haya maneno yanaweza kuwa ya mwisho. 
Nilipo akarili nilihisi moto ndani ya moyo wangu. Aliniacha na kitenda wili. Amepatwa na nini? Lilikuwa ni swali lililokijaza kichwa changu wakati mimi machozi yakinlenga rozi na kebi walionyesha kutokujali huku akiendelea na hamsini zao. Ah, huyo ameshakwenda na tulijua tu atakufa. Mbeu zake zote zimelegeza miguu na kukatalia ukingoni. Rozi alimwambia Kebe wakacheka na kugongesha mikono. Nikabaki tu nikiwatazama. Hata nisielewe nini sababu ya wao kufurahia kifo cha Sinta. Hata kama walimchukia kiasi gani jamani. Kifo ni kifo tu. Iweje wao washangilie. Nilitulia na kubaki nikatafakari. Msikilizaji simulizi inaitwa Mvua ya Mawe. Mtunzi anaitwa Comfort na ikusimlia ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simbiz Mix Facebook na Instagram na patikana kwa jina hilo hilo Lucas Lumbasi lakini kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 Bas tuendelee Shuleni nilikosa raha sikuwa na amani tena bado nilisumbuliwa na yale maneno ya Sinta na hata usiku kuna wakati nilimuota Sinta jinsi alivyokuwa na upole wake alivyokuwa akiongea na kutabasamu maneno yake ilijirudia kila siku ndotoni masomo yaliendelea huku mimi na marafiki zangu tukizidi kushibana kilichokuwa kinishangaza wao walikuwa na chuki na wanafunzi wanaowazidi kimasomo tofauti na mimi kwa upande wangu niliwapenda na hata kufikia hatua ya kutaka niwe nao karibu ili wanipatie mbinu ya wao kufaulu kwa kishindo. Sasa kitano cha mimi kuchepuka na kuwa na rafiki wengine kiwa kwanza Kebi na Rozi. Hmm. Brandina. Naona siku hizi upo karibu na Lina eh? Angalia, Lina sio mzuri, atakupoteza. Rozi alinikanya, lakini sikusikia. Nicho kihitaji kwa Lina ni kufundishwa masomo ya sayansi kwani yeye alionekana kuyamudu sana. Light ningelejua nisinge jisogeza kwa Lina. Mm. Mbona sijaona ubaya wake? Na hata hivyo sijawa karibu naye sana. Zaidi ya salamu. Hebu acheni wivu basi. Jibu langu nilimkera Rozi. Alinitazama kwa macho makali sana lakini hakujibu kitu chochote zaidi ya kunikata jicho lililoashiria natakiwa kuwa makini zaidi ya jana. Maneno ya Rozi Hayakuwa sumako kwangu. Kwani hawezi kunifunga na marafiki wengine ama kunipangia niongee na nani au nisongee na nani. Siku mjali niliendelea kumfuatilia Lina na kumtaka nifundishe sayansi. Lina ni binti wa kipare kutoka Kilimanjaro. Hakuwa na roho ya kujikonja. Taratibu alianza kunifundisha kwa ukarimu na upendo na hatimaye kipindi cha kufanya mitiani ikawadia. Tulifanya mitiani na kufunga shule. Tulifunga shule kwa awamu nyingine tena. Nilifurahi kufunga shule kwani niliwamisi wazazi wangu, pia na wadogo wangu, hata majirani, eh, na vituko vya kijini kwetu, hasa ule mto vilinipa hamasa ya kwenda kuvisikia na kama vimezidi ni washawishi wazazi wangu tuhame hapo kijijini. Lakini msikilizaji nyumbani ni nyumbani tu, hata kama vichakano. Ni kijijini sawa, ni porini sawa. E, kuna matambiko sawa, lakini bado nilipata furaha ya kurudi nyumbani. Nilimkumbuka marehemu rafiki yetu ambaye kwao ni Tabora na sasa atupo naye tena. Rozi alinigundua nilikuwa na mawazo. Ilinibidi anisahele. Vipi Brandina? Mbona umepoa sana? Ah, nipo sawa. Nilimjibu kwa ufupi kisha nikatazama dirishani. Hakunisemesha, alitulia mpaka Dodoma akashoka. Tuliagana gari ikaendelea nami nilifika Singida nikashuka kuendelea na safari nyingine na hatimaye niliingia kijini kwetu. Kama ilivyo ada, sikuruhusiwa kuingia ndani mpaka nitakapotemewa mate kwa madai ya kuondoa mkosi wa nilipotoka. Nilifanywa hivyo ndipo taratibu nyingine ziliendelea. Jioni mama aliandaa chakula kuku alichinjwa nikapewa supu ninywe nilikunywa kwa furaha sana na kujisikia kweli nimefika nyumbani tuliendelea na masimulizi ya hapa na pale huku tukiwa 
tumekizunguka kirenge cha moto. Baba naye alikuja tukajumuika pamoja. Wakati tukaendelea maongezi, mara alitutuliza ili tusikilize taarifa ya habari. Tulitulia turi na kuanza kusikiliza habari. Habari ya kwanza ambayo ni mutasari uliusu ajali. Hapo baba aliongeza sauti na mtangazaji ndio habari alioyanza kwa kuitangaza. Oh, maskini. Ni ajali ya basi lilokuwa limebebwa wanafunzi wanaoelekea Kilimanjaro na Arusha. Wanafunzi wa shule ya wasichana Korogwe. Ajali hiyo ilikuwa mbaya sana. Lakini mpaka natangaza kifo kilikuwa ni cha mwanafunzi mmoja tu. Wakati mtangazaji anatangaza, nilikuwa napeleka bakuli la supu mdomoni nilishusha kwa haraka huku nikiwa natetemeka tumbo. Miguu na hata akili haikuwa sawa. Huyu aliyefariki ni nani? Nilijiuliza sana. Nikafikiria na sura baadhi ya wanafunzi niliowafahamu waliokuwa wakiishi huko zilimpita kichwani kwangu. Nilumia sana kusikia ajali japo iliwa mwanafunzi mmoja tu. Sasa huyu atakuwa ni nani? Sikuwa najibu kamili kwa wakati huo. Chakula kiliiva, wadogo zangu wakatenga, tukazunguka mdoara kumega ugali uliokuwa umejaa sinia kwa mapana yake na urefu kama mlima Kilimanjaro. Nilimega tonge la kwanza, la pili liligoma na kuchukua maji nikanao. We vipo umeshiba? Mama aliuliza. Ah, sijisikii vizuri. He, unaumwa? Baba naye akadakia. Hapana, kila nikifikiria hiyo ajari ya basi, moyo unaniuma sana. Na pia kuna mwanafunzi mwingine tulikuwa tukisoma naye. Alikuwa ni Stabora pia alikufa tulivofunga tu shule. Sasa taarifa zikatufikia. Kwa hiyo, najikuta naumia sana, sijui sababu nini. Nilijibu huku nikionyesha masikitiko. Mm. Kwa hiyo, ulitaka mimi nife au baba yako au ndugu zako, si ndio hivyo? Mama, sio hivyo. Sasa huyu aliyekufa ni ndugu mpaka ushindwe kula? Eh? Maneno ya mama ilinuumiza sana. Nikashindwa kuyazuia machozi yangu, niliumia kuona hata mama na baba yangu hawajaumizwa na vifo vya wanafunzi. Taarifa hizo walizichukulia tu kawaida na hawakujali hata kunipa pole kwa kuondokiwa na mwanafunzi mwenzangu. Nilinao mikono na kuingia ndani moja kwa moja chumbani nikiwa nimejilaza usingizi na mama alikuja kuniamsha. Brandina, abe mama, humu utakiwi kulala tena. Chumba chako kile pale na ndicho kitakuwa chumba chako. Mm, mama, kile chumba cha wazee wa mitambi kwa jamani. Ndiyo, lakini kwa sasa hakitumiki kwa vile umerudi kutoka shuleni. Hivyo inatakiwa kulala mle. Mm, jamani, na mbona kipindi cha ile likizo nyuma sikulala humo iwe ja hivi mama? Wewe, usihoji vitu vilivyopita. Fata maelekezo na taratibu. Baba alidakia na kuongea kwa sauti yenye ukali kidogo. Nilishtuka. Ah, sasa mle nitalala na nani? Utalala we mwenyewe. Kwani kuna tatizo jamani? Hebu wewe nikusindikize utuache na sisi tulale bwana. Maswali mengi. Ah. Mama alinisindikiza kwenye hicho kiduku cha mduara. Nilikuwa naogopa sana jamani. Nikijumba ambacho hufanyia matambiko yao na kuaguliwa kwa wagonjwa. Eti leo mimi ndio napeleka kulala huko. Mm ulikuwa ni mtihani. Anyway, siwezi kupingana na wazazi, nilitia gizo, nikaingia kulala. Mama akaniacha na kibatari ambacho sikutaka hata kukizima. Sikuweza kuyafumba macho yangu. Kila nilipojaribu nilishindwa. Chumba kile kilikuwa kinaogopesha tena sana tu. Sikujua usingizi ulinzonga mida gani. Ajabu nijikuta nipo juu ya mto Shumi huku kukiwa na watu wengi wazee kwa vijana na hata watoto nami nikawa katikati yao nilishtuka na kuhisi ilikuwa ni ndoto lakini mbona kama sielewi ni ndoto ama kweli bibi usinifanyie hivyo mi bado nasoma bibi siwezi kuacha shule mama nitetee kwa bibi basi hapana siwezi kunywa ni maji lakini mbona ana damu nilianza kupiga kelele baada ya kuambiwa yale ni maji ya mvua tena mvua ya mawe wewe, hebu kunywa acha ushamba. Kebi. Nilimuita kwa mshangao baada ya kukuopoa bakuli lake na yale maji kutoka kwenye mkono wa bibi na kuanza kunipatia mimi. 
Ndiyo, mimi ni kebi, unashanga nini? Alinjibu huku akinitolea macho makali sana. Eh, kebi, umefikaje hapa? Nilimuuliza lakini alicheka kisha akanjibu. <laughs> Bado mapema, lakini utajua tu. Eh, kebi. Hebu mnyoshe bwana, situcherewesha hapa. Sauti nyingine ya kike ilitokea katikati ya wale watu waliokuwa wamenizunguka. Rozi. Nilifuatilia sauti ilipotokea na mara macho yakatoa kwa Rozi. Mwanafunzi iliyosoma naye. Nilishtuka na kufanya mdomo umuite kama nilivyofanya kwa kebi. Unasemaje wewe? Hebu kunywa hayo maji bwana. Muda ndio huu. La sivyo utaisahau dunia japo wewe ni ukingo. Rozi aliongea na kucheka sana. Sauti ya kicheko cha Rozi ndio ilinishtua usingizini. Ilikuwa ni kitokwa na jasho jingi mno. Kibatari nacho kilikuwa kimezima. Sasa nilichofanya ni toka kitandani na kwenda kuwagongea wazazi wangu. Niligonga mama akafungua lakini kabla hajaniongelesha ilimpita kama umeme huyo nikajichomeka ndani. Nilikuwa natetemeka sana. Nilishangaa mama anacheka na sauti ikashabiana na ile iliyokuwa inatoka kwa rozi. Mm. I say niliogopa. Nikao na mtazama anavocheka. Alifunga mlango akanitazama kwa kunitolea macho kisha akacheka tena. Haya, <laughs> kalale na wadogo zako. <laughs> Aliongea hivyo baada ya kusitisha cheko yake kisha naye kuingia chumbani kwake. Nyumba yetu ilikuwa ni nyumba ya vyumba viwili na sebule. Chumba kimoja ndicho tulitumia kulala na chumba kingine wailala wazazi wetu. Nilijitupa kitandani kila nilipojaribu kufumba macho hofu ilizidi. Yaani nilipata maruerue. Swali kubwa lilikuwa kwa nini mama amecheka na hajaniuliza kitu chochote kilichonisibu mpaka kuagongea? Mm, sikupata jibu. Niliomba tu pa kucha haraka. Basi bwana pali kucha huku nikiwa macho na kichwa kikiwa kizito sana kwa wingi wa mawazo. Mwili ulikuwa mchungu sana jamani kila kiungo kilinyoma. Nye kumekucha. Alikuwa ni baba akitugongea haraka nilikulupuka kitandani nikafungua mlango. Nilimsalimia. Ajabu naye hakuuliza kuhusu usiku ilikuwaje nikaja kuagongewa nifungulie. Alitikia kisha akadai tujiandae kwenda shamba. Nitafuta nguo za shambani zile ambazo zimechaka chaka mpaka kuchanika. Nilivaa na kutafuta jembe zuri tu lenye makali tayari kwenda shambani. Nilikuwa nimechoka sana na macho alivimba kwa usingizi ila nilijikaza tu. Tukiwa njiani mama alimshtua baba. Baba Brenda umesahau? Umesahau nini mke wangu? Si unajua kwa sasa Brenda hatakiwi kwenda shambani. Eh? Umekumbuka hatakiwi kuvuka mto na hatujamwambia? Oh, ah. Hivi tambiko la kemende hakufanyiwa? Ndio hajafanyiwa. Ah. Mama alijibu hivyo. Mm. Kwa hiyo nirudi nyumbani na huko nitakaa mwenyewe. Niliwauliza baada tu ya kunitaka kurudi nyumbani na kuniambia kwa sasa nisithubutu kuvuka mtu. Ndio, we nenda, nenda ukatupigie uji. Acha sisi twende shambani. Mm. Mimi siwezi kubaki mwenyewe naogopa, siwezi yani. Brenda, unaogopa nini? Hm. Mama, kwa nini chokiona jana usiku? Sithubutu kubaki nyumbani mwenyewe. Yaani tatizo lako ni muoga sana. Inabidi tuongee na bibi yako aje akufanyie tambiko la kukuondoa uoga. Maana eh. I say. Eh, hey, bibi huyu huyu. Niliyemuona jana usiku tena akiwa nilitulia mdomo ukawa mzito nilishtukia mama amenasa kwa fizito. We, shika adabu yako. Ulimuona jana usiku wapi? Mama, usiku nimuona bibi na ndio maana nikakimbia kuja kuagongea. Sasa wewe unanipiga tu bure ila kiukweli mimi nilimuona. Umeona? Umeona eh? Baba Brenda, huyo anatakiwa tambiko. Tenda tambiko kali sana. Eh? Mizumi yake ni moto. Mama alimgeukia baba na kumwambia hivyo. Tutamfanyia. Ngoja twende shambani kwanza tukaweke mambo sawa. Tukirudi tutafuta wazee watueleze jinsi ya kufanya. Baba alimwambia mama wakafanya mjadala kidogo na kunisini rudi nyumbani. Nilikubali kwenda nyumbani japo kwa shingo upande. Nilianza kurudi nikiwa njiani nilisikia mwangwi nyuma ukiniita jina langu tena kwa nguvu za kishindo. Brenda. 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 Mwangwi ulizidi kuita lakini 
Kila nilipogeuka sikuona mtu aliniita. Nilitembea kwa haraka sana kila nilipoongeza spidi ya kutembea na mwangu uliongeza spidi ya kuniita. Niliogopa sana. Nikatamani kukaa chini. Lakini nijikaza na hatimaye nikafika nyumbani. Sasa ile nimefika tu. Nikamkuta naye bibi yangu akiwa amefika nyumbani. <laughs> Sasa <laughs> cha ajabu na kustajabisha alikuwa ameshika kile kile kibuyo kilichokuwa na maji ambacho walilazimisha usiku huo na kunitaka ninywe hayo maji yaliyokuwa ndani ya hicho kibuyo. Sasa macho kwa macho na bibi. Brenda mjukuu wangu ni wewe? Ndio bibi shikamo. Ah, sitaki shikamo yako. Umekuja hujaja kwangu kwa nini? Ah, bibi, nimeingia juzi tu ila ningekuja kusalimia. Haya uh-huh. mjukuu wangu za shule. Nzuri bibi. Sawa. Chukua hiki kibuyu ukakitundike mle ndani kwenye kile chumba maana mimi mfupi sifiki huko. Hapo ndio ulikuwa mtiani ese. Nilise kuzimia. Nilisogea kukishika kile kibuyu huku nikiwa natetemeka sana. Mikono yote miwili pamoja na mwili ulikosa ushirikiano kwa kutetemeka. Mikono ilishindwa kustahimili. Mara pwa kiboyo kikanichoropoka na kudondoka aise kilipasuka. Ui, Brenda umeua. Brenda umeua. Bibi alipiga kelele na kunifanya sasa nitazame chini. Nilichokiona kikanifanya nami hapo hapo nikadondoka kwa uoga. Nidondoka chini pu kama mzingo wa kuni. Baada ya kushuhudia nilichokishuhudia bibi alipiga kelele. Nilinua uso wangu kutazama kile kilichokuamo ndani ya kiboyo. Sio hadithi wala masindizi bali macho yalimshuhudia lina na sinta. Ni baada ya kibuyu kuanguka chini na kupasuka vipande vipande. Walitoka kama mijusi na mara mijusi hiyo ilibadilika kuwa lina na sinta. Ajabu Lina alikuwa akivuja damu nyingi sana toka kichwani mpaka miguuni ila Sinta yeye alikuwa mkavu ingawa alikuwa michafuka sana Kucha ndefu nywele ndefu uso wake ulifanana na bibi kizee Alinitazama nikiwa pale chini akaanza kunichekea nilipata hofu niliogopa sana Sinta jamani Sinta si marehemu Nilihoji huku nikiwa nimejaa uoga mwili wote ukiwa unatetemeka kwa uoga nikiwa bado chini na mshangaa Sinta na Lina nilisikia sauti ikisema Brenda umeniua Nigeuka kuona sauti hiyo inapotokea kabla shingo halijajigeuza vizuri bibi alinifata na kunikanyaga shingoni huko akiwa anaongea Siwezi pata adhabu hii peke yangu ni lazima nikufundishe adabu Bibi aliongea huku akinikanyaga mpaka alipohakikisha nimeishiwa fahamu ndipo aliponiachia. Kitendo cha kunikanyaga kiliambatana na vicheko mfano wa vile vicheko vya usiku kule mtoni shomi. Sikuweza kunyanyuka na hata sikuweza kunyanyua shingo yangu. Kwa ni shingo lilikuwa linauma sana tena sana tu. Maumivu yalikuwa makali kupita kiasi. Nilijisu tu nguvu kuisha na sikujua nilipokuwa. Mama, niko wapi hapa? Nilimuuliza mama maana nilipokuwa sikupaelewa kwa urahisi. Nilizinduka nikiwa niko peke yangu. Niliapikicha macho kutoa marueruwe na mara mlango ulifunguliwa, aliingia mama yangu. Kabla hata sijasalimiana naye, nilimuuliza sehemu tulipo. Tupo msibani. Alinjibu hivyo. Msibani. Niliuliza kwa shauku ya kutaka kujua. Ndiyo unajifanya ujue. Mama alinjibu kwa hasira huku akiwa amenitolea macho. Nilijaribu kujinua ni atazame vizuri mazingira na kama ni msiba nijue ni wa nani. Lakini mwili ulikuwa unauma sana. Nilishindwa kuinuka nikarudi kujitupa chini. Zilipita kama dakika kumi nikajaribu tena na tena hatimaye nikaamka. Nikakaa nikaanza kuyapepesa macho. Labda nitaweza hata kumwona mtu ninayemfahamu lakini sikufanikiwa. Kuna nini? Nijiuliza kisha nikarudi kulala. Haikunichukua muda pale chini nikaisi miguu yangu ikipapaswa. Nilishtuka kutazama walikuwa na ndugu zangu. Brenda, amka. Amka. He, Koringo. Koringo alikuwa ni mdogo wangu. 
Pori dada Jamani Kwani kuna nini mbona sielewi Niliwauliza hivyo wakanijibu bibi amekufa Amekufa Ndiyo dada Lini Kwa nini yani Niliuliza maswali mforezo mm, Anawiki sasa Sema uo likuwa hujiu kwa sababu ulikuwa mezimia mm. Niliguna ese Sikiliza dada kilichotokea Unakumbuka ile siku uirudi nyumbani kutoka shambani Gabi alidakia na kuanza kumueleza baada ya kuona koringo anielezi kwa mantiki nikaelewa Sikumbuki vizuri wadogo zangu Niliwajibu huku machuzi akiwa ananlenga lenga Utakumbuka tu Na tena dawa zikiisha nguvu utakumbuka Ila kwa kifupi ni hivi Ulivorudi nyumbani ulimkuta bibi alikuwa amebeba kiboyo Wewe ukakipokea kiboyo hicho na ndio chenye uhai wake na pia kibuyu hicho hubeba mambo mengi yakiwemo maji ya mto Shumi. Sasa maji yale kwako yana nguvu za ajabu. Sasa moja kwa sasa upaswe hata kuyagusa wala kuyasogelea kuanzia sasa. Kwani wewe maji yako ni ya mvua tu. Hii ni siri nakupa. Kabla Gabi hajamaliza kuongea waliwasili wazee watatu waliokuwa wamevaa nguo zisizoeleweka. Waliwatazama wadogo zangu kwa macho mabaya sana mpaka niliogopa. Ni vitu ambavyo sikuwahi kuviona wala kuvisikia kabla. Zaidi najua huwa kuna matambiko na nilijua ni mila za kwetu na kila watu wana mila zao lakini mambo ya kibuyu ndio kuna uhai wa bibi mm. yalikuwa ni mageni masikioni mwangu Koringo twende umeona bibi nyasi alivotukata jicho tusijepewa adhabu bure na sisi tukafa Gambi alimvuta kurimba wakaondoka walipondoka tu warudi wale wazee watatu wakinitazama walikuwa wameshikilia kitu mfano wa kigoda Walinyanyua na kunikitisha juu ya kiti hicho. Mmoja alikuwa na kibuyu chenye rangi nyekundu, aliingiza unyoya mfano wa mkia wa ngombe, alikuwa anaingiza ndani ya kibuyu hicho. Na ukitoka unatoka na maji, akawa ananisugua. Alifanya hivyo mara nyingi na alipomaliza, alimtazama mwenzake aliyekuwa ameshika kitambaa cha upepe, akaanza nifuta. Alimfuta mwili wote kwa kutumia hicho kitambaa. Zoezi lilipokwisha waliondoka huku akiwa anacheka sana tena kwa sauti tu kama zile nilizosikia usiku nilipoota ndoto nipo juu ya maji ya mto Shumi kila nilipotaka kujaribu kuuliza maana ya kile kitu ni nini mdomo na ulimi wangu vilikuwa vizito nilishindwa nikanyamaza na kutulia tole walifanya lile zoezi la kutisha zoezi la kula nyama ya ulimi wa bibi walitafuna huku akiwa na furaha haswa kila mtu alitamani wale mabinti wamfikie na kumtumbukizia kipande cha nyama mdomoni. Wale mabinti walihakikisha kila aliyohudhuria pale alipata kipande chake. Nilikuwa nawatazama hatua kwa hatua na matendo yao. He? Yule Chris Yule si Nikaka Edison. Nilitoa macho kwa mshangao wa kumuona na yeye yupo miongoni mwa watu waliohudhuria msiba wa bibi na yupo miongoni mwa wazee katili kuliko kawaida. Eh. Ndio yeye usiangaike hata kujiuliza. Sauti ile ilikuwa tayari kujibu kila ninachokiwaza ili njibu. Nilishtuka sana kumuona kijana ambaye sikuwahi kufikiria naye anaweza kuhudhuria kwenye mambo yanayotisha kiasi hicho na tena akiachama mdomo kwa furaha ya kudondoshewa kipande cha nyama. Sio bure. Huu ni uchawi umetumia. Niliwaza huenda hajui kama amefikaje hapo kama mimi nisivyojua. Taratibu bila haraka, hatua kwa hatua, mguu kwa mguu, wale mabintu walifika nilipokuwa nimelazwa. Walipofika, walianza kuniachamisha mdomo. Nami kwa kiburi niliufunga. Ghafla alitokea bibi yangu, huyu huyu aliyekuwa ndani ya jeneza. Akasimama mbele yangu na kunichapa kakofi kwenye shavu langu la kulia. Aliponichapa tu, ya akapotea. Nami hapo hapo niliachama mdomo wakatumbukiza hicho kipande cha nyama. Nilikitafuna bila kupenda ise. Kilikuwa kinachuvi chumvi kama nyama iliyobanikwa. Nilipokimeza tu ngoma ikapigwa wakaanza kucheza. Walizunguka pale mpaka wakahakikisha wametosheka na jasho likali na watoka. Walichukua usinga na kuanza kufuta majasho yaliyokuwa yakiochurizika. Jeneza liifungwa na wanawake ndio walitakiwa kulibeba. Wakati wa kutoka ilikuwa ni tofauti na walipoliingiza ndani kutoka jeneza hilo lilipitishwa mlangoni na si dirishani kama ilivyoingizwa baada ya kuhakikisha limeshatoka nje 
huku ndani watu walianza kutoka moja moja nilibaki peke yangu ghafla chumba kile kirejea mwanga wa ajabu mfano wa moto na kikatokea kiumbe cha ajabu mfano wa pikipiki kiumbe hicho kilinyanyua na kuniweka mgongoni pake na safari ilianza usiku kwa usiku kilivuka mto shumi kwa kupaa na tulifika sehemu moja ambapo ni porini na ni sehemu yenye milima Sikuitambua kwa haraka pia tulifika tu kiumbe kile kilinishusha na kuondoka kuniacha peke yangu. Kofi ilinijaa, niliogopa sana na mbali nikaanza kusikia sauti zikicheka. Tena mfano wa sauti za wanyama. Ghafla sauti zile zilitulia zikaanza nyimbo. Na kwa mbali niliona mianga ikija nilipozidi kutazama niliona wabebejeneza wale wale wanawake huku wakipokezana kwa nyimbo walitoa jeneza wakaanza kulizunguka mm oh mm ha ha mm ha mm oh eh oh mm a mm walimba huo wimbo huko akizidi kulizunguka huko wengine wakiwasha moto na ule moto ulipokolea vizuri waliozunguka kwa vigoma vyao walipochoka waliuchukua mwili wa bibi wakaurusha kwenye ule moto ule mwili ulipotua tu Wanyama mbalimbali walitokea walipotokea waliuzunguka ule moto na kuanza kulia. Walikuwa wanyama wa kufugwa na binadamu na wengine wa porini. Ilikuwa ni hali ya kuogofya bado mdomo wangu ulikuwa mzito sana. Kuzungumza jambo lolote ilikuwa ni kazi. Nilibaki kutazama tu watu kwa watu. Hofu ilivyokuwa ikizidi ili sauti ilintia moyo na kunitaka nisogope. Ikisistiza ni lazima nichukue urithi wa bibi na hiyo ndiyo tamaduni yao kwa kupenda ama kutokupenda. Pore Brandina. Kweli ulimpenda bibi yako. Maneno ya mama baada ya kuona nimefumbua macho alinisogelea na kunishika shavuni kama vile anapima joto la mwili. He, ameamka? Afadhali jamani. Eh, maana niliwaza itakuwaje. Niziki watu wawili tena kwa mwaka mmoja, mbona bala? Baba alikurupuka kwa fra na akanisogelea. Hm. Tena sio mwana. Kwa mwezi. Shangazi akadakia naye akanisogelea huko akiuliza. Vipi mwanangu unajisikiaje? Sikuweza kujibu nilibaki kwa tazama tu. Jamani, hebu punguini kwanza ili nibaki na mgonjwa. Kuna dawa anatakiwa amezi apumzike. Kisha kisha amka atakuwa sawa na mtaongea naye kwa sasa mnamchosha tu. Alisema baba mmoja ambaye alikuwa amevalia koti jeupe. Brenda, Paul unajisikiaje sasa? Alinuliza huko akiwa anantazama. Alinitazama na kisha akaniuliza ni vipi najisikia sasa? Sikuweza kujibu zaidi ya kumtolea macho tu huku machozi yakintoka. Unanirua Brenda ninachokiuliza? Unajisikiaje? Yaani wapi panapouma? Alinuliza lakini pia sikuweza kujibu. Nilimtazama tena kwa mara nyingine sikumjibu. Alipoona nimenyamaza alitoka nje na dakika mbili hazikuwa nyingi alirejea na mama Mama alipofika alinongelesha kwa kiroga Nilimjibu Kiswahili Kwa nimekwaje nikafika hapa na mbona sielewi Nilimuuliza hivyo Blenda ulipata mshtuko baada ya kupata taarifa ya kwamba Mama hakumalizia sentesi Dokta alimkatisha Brenda pumsika kwanza Mama unaweza kutupisha. Mama aliondoka huko akiongozana na daktari. Muda si ponde uerejea na nesi ambaye alikuwa na chupa kadhaa za dawa. Alibadilisha ile iliyokuwa imekwisha na kuweka nyingine. Kisha akanchoma sindano na nilipewa vidonge viwili vidogo sana. Nilivimeza na mara usingizi ukanipitia. Sikuwa tena usingizini ni vile vile nilivyokuwa mwanzo kule porini nikitafakari wanyama walivyokuwa kimomboleza bibi Huyu anatakiwa akabidhiwe kiti baada ya arobaini ila tatu ni muhimu kwa kukabidhiwa nusu ya vifaa alafu arobaini ndio tutamkabidhi vitu vyote na kufanya sherehe Kumbuka sherehe itakuwa kubwa sana itakayohudhuria na viongozi wa Afrika na kiongozi mkuu wa dunia Tutakiwa kujiandaa kamilifu Mwanageji Naam mkuu Haraka kwangu. Mwanageji alitikia wito wa mkuu wake ambaye alimtazama kwa makini na kumtambua ndiye mwenyekiti pale kijini. Sasa unatakiwa uandae kamati ya maandalizi. 
Unajua inatakiwa waandae nyama za kutosha. Eh? Hasa za wanawake. Si unajua nyama wakuu ni maziwa tu. Pia wakipatikana wanaume wengi sio mbaya. Lakini nyingi ziwe za wanawake. Na sehemu ya sherehe sijui itakuwa wapi ise. Hilo pia mtapanga na kamati yenu. Aliacha magizo kisha akachia kicheko kikavu na ghafla ilikuja vumbi ikaulamba ule moto na mwenyekiti akatoweka baada ile tukio wingu dogo ilijitengeneza angani wingu hilo ilitengeneza rangi nyeusi ti na ghafla ilipiga radi ya wakika na wote walokuwa pale wakapotea nilibaki mwenyewe kama nilivyoenda ndivyo nilivyofuatwa na mnyama lakini wa safari hii alikuwa mkubwa mfano wa farasi sasa mnyama huyo alinipakia mpaka hapo niliposhtuka kwa mara nyingine nikakuta watu wakiwa wamenizunguka tena wamezunguka kitanda hapo hospitali wakinitazama na kusubiri kuona kama nitaamka Wazazi wangu walionekana kufurahi baada ya kuona nimeamka kwa mara pili kutoka usingizini Mama ndio siseme alikuwa kisali kila wakati mpaka nikabaki kumshangani yeye kweli ama nauta ndoto za mchana Pori Brandina hali yako ilikuwa mbaya sana Bibi ndio ameshatutoka Mama aliniambia huko mkono mmoja akinishika shavu na mwingine ukivuta kanga kunifuta jasho usoni. Mama Brenda, dokta amesema usionge naye maswala ya bibi yake. Sasa hivi anaweza kuzimia tena. Hebu tulia kwanza basi. Shangazi alimzoea. Dokta alikuja na kuniuliza najisikiaje? Nilimjibu nipo vizuri na wala sijisikii maumivu yoyote yale. Ah, sasa hizi dawa muhakikisha anakunywa. Kama kuna damu imevuja kwenye ubongo, hizi usafisha maana aliangukia kisogo. Na hapa hatuna vifaa vya kuchunguza ila hizi dawa zitamsaidia. Niza miezi mitatu alafu hizi zingine zitamsaidia kupumzika. Zinaipumzisha akili kuwaza sana. Hivyo muda mwingi atakuwa anapumzika. Kuhusu shule siju itakuwaaje sasa. Inabidi muombe ruhusa kwa muda akiwa anaendelea kutumia hizi dawa kwanza. Dokta alitoa maagizo kwa wazazi wangu na walikuwa akiasikiliza kwa makini huku baba akitikia na kushukuru. Niliondoka chini baada ya kupata taarifa bibi amefariki. Nilizinduka lakini wakati wa kumzika sikuweza. Nilidondoka tena na hapo ndipo walinichukua na kunikimbiza hospitali. Hizo ndio taarifa nilizopewa na mama, pole mwanangu. Utahudhuria rubaini yake. Ingawa mazishi ukuweza kuhudhuria. Baba aliniambia nami nilitikia kwa uzoni, lakini moyoni nikiwa nimebaki na siri yenye miororo wa maswali kwa niliyoyaona na kuyasikia kule porini na kwenye kile chumba kilichokuwa na jeneza la bibi. Matukio ambayo hata wazazi wangu niliwaona iweje sasa wanipeleke kwenye kaburi la bibi ina maana hawajui nilishuhudia mambo yao. Nilijiuliza hivyo. Tuliamua kumzika huko shambani maana yeye ndiye aliyechagua kwa vile hukuweka shada la maua wala mchanga na wenzako. Itabidi tukulete kwenye tatu ndio utamwekea shada la maua na mchanga wa jina wako. Mama aliongea na kunifanya nikumbuke maongezi ya yule mzee alipokuwa akitoa amri ya kwamba Siku ya tatu ndio ya kukabiliwa nusu ya umiliki wa bibi na arobaini ni sherehe. Mm, nani nitamuuliza? Je, ni waulize? Niliwaza hivyo. Mm, unachokitafuta utakipata. Sauti iliyokuwa ikiasoma mawazo yangu ilinjibu na kunifanya nijikunyate kwa uoga. Niliendelea na dawa siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, ikafika siku ya tatu ambapo mama alinitaka nivee gauni la marehemu bibi. Gauni hilo ndilo alilokuwa amelivaa siku aliponikabidhi kile kibuyu kilichopasuka. Nilivaa gauni nikapewa na kilemba cha rangi nyeupe nikajifunga tayari kwa safari ya kwenda shambani kwenye kaburi la bibi. Huko mkononi nikiwa nimeshikilia dumu la maji ambayo niliyaoga yale yaliyobaki kwenye ndoo mama alinitaka niyaweke kwenye kidumu. Nilifanya hivyo na kidumu kikawa na maji nyoso. Haya maji ni ya nini mama? Haya maji ni ya kumoshea bibi yako kwa vile hukuwepo wakati anaoshwa na wewe ndiye mjukuu mkubwa na wajina wake kwa hiyo ulitakiwa kumuosha sasa haya maji tunaenda kuyamwaga pale kaburini kama ishara ya kumuosha mama alimaliza kuongea sikutaka kumuuliza swali jingine tena kwani niliona ni kujichosha tu nilifata maagizo yote waliotaka niyafuate nilifika kwenye kaburi la bibi ajabu tulikuta wazee wale wasiku ile nao wakiwa wamelizunguka kaburi huku wakilinamia na kuongea maneno yao ajabu walikuwa uchu wa mnyama nilimtazama mama na baba nione kama labda atashtuka lakini <laughs> walikuwa kawaida tu nilikerwa ikabidi tu niulize na hao wanafanya nini hapa wamekuja kusindikiza 
Wazee hao walinipokea kwa kusema hongera kwa kufika tatu na kwa watu uliofikia ukiwa mtoto unaenda kuwa mkuu hongera sana. Maneno yao yalinishtua. Ya, usishtuke Brandina. Unajua bibi yako alikuwa anasaidia watu hapa kijini katika mitambiko. Hivyo sasa unatakiwa wewe ndio ufanye kazi ya mitambiko. Mzee mmoja niliambia huko akinitazama. He, jamani na shule. Nilimhoja hapo hapo. Ah, shule haina shida. Tena matambiko ikifanya na wasomi yanakuwa ya kisomi zaidi. Alijibu hivyo, ilianza zoezi la kuweka shada ambapo ilikuwa shada ya monyoo ya kuku na ndege wengine ambao hata sikuatambua. Shada hilo liningenizwa vita mbaya vya usi na vyekundu. Ilikabidhiwa hilo shada na yule mzee aliyekuwa akionekana ni mkuu kule porini na kutoa amri kwa wenzake. Nilipokea shada hilo na kulisogelea kaburi la bibi ili niweke. Nilipotua mkono wa pili ili kuliweka shada lile vizuri, tetemeko zito lilitokea juu na kupasuka kama radi. Ghafla kaburi la bibi liliachana katikati. Milio ya ajabu ya wanyama ikaanza kusikika. Ghafla nilisikia sauti ikisema, "Brandina, acha." Nilipogeuka kuangalia, nilikutanisha macho na Lina na Sinta. Lina akiwa anavuja damu huku akilia na kunipungia mikono ishara ya kunikataza kile nilichokuwa nataka ukifanya. Ah, lazima tufahamu mzimu wa huyo binti. Haiwezekani kichwa chake kuwa kizito kiasi hiki kupokea. Mbona jukuu wote wa wakuu walishakubali? Huyo ana nini kwani? Nani mlinzi wake? Tutapambana naye. Hizi ni mira na desturi na tamaduni zetu hawezi kutupangia. Tangu siku ya kwanza niligundua kichwa cha huyu ni kizito sana. Lakini kwa vile ndiye anayetakiwa kuchukua hatamu ya marehemu lazima masharti yafuate mkondo wake. Ndio mkuu. Sauti pia pia zilitekea. Sauti zilizoitekea zilikuwa za watu wengi. Yule mzee aliongea hayo maneno akijua sisiki wala sielewi. Maskini hawakujua yote waliyofanya na waliokuwa kiazungumza niliyasikia pasipo hayo kujua nasikia ingawa walitumia lugha zao nami nijiuliza inakuwaje mwili wangu unakuwa sehemu mbili tofauti na inakuwaje kuna vitu naviona wao hawavioni niliwaza kama wangekuwa nasikia ama kuona kile nachokiona lazima wangemuona lina jinsi alivyokuwa kitoka damu puani machoni huku akinizuia kwa ishara ya mkono nisiweke shada la ua juu ya kaburi la bibi tukio hilo liligonga mwamba na mzee yule alitoa amri ya kusitisha zoezi na kuamru tukutane siku ya tano ambapo kwa wao siku ya tano ni Jumapili waliinama kama kumsujudia akiwemo baba na mama wote waliinama Blandina mwanangu sijui bibi yako kakasirika hebu turudi nyumbani turudi siku nyingine niliitikia kana kwamba sijui kitu kinachoendelea kumbe nilisikia kila kitu mpaka walivokuwa uchi niliwashuhudia walijua siwezi kuona wala kusikia ni pale tu mama au baba aliponiongelesha ndipo ubadilika na kuwa kawaida wakisi bado sijajua nini kinachoendelea dhidi yao turudi nyumbani nikiwa sina hamu na yale niliwashuhudia kabla ya bibi kufa na baada ya tuliwaacha wale wazee pale kaburini kwa madai wanafukia kaburi na kuliweka saa Tukiwa njiani tutatembea juu alipita ndege mkubwa tu aliyokuwa na nyuso mbili uso wa Lina na uso wa Sinta lakini kuanzia kiwiliwili ni ndege nilimtazama ndege huyo kisha nikawatazama wazazi wangu kama na wao labda wanamuona ama ni mimi peke yangu niligundua hawaelewi chochote ama wanaelewa lakini wamenyamaza safari hii Lina alikuwa hatoki damu usoni alikuwa na tabasamu tu. Uso wake ulikuwa ukingaa kama nyota ya alfajiri. Ile kadhalika Sinta naye alikuwa kitabasamu. Tukio shuleni Sinta alikuwa akipenda kuimba wimbo. Wimbo ule ulikuwa una mashairi mazuri tu. Kadri nilivyokuwa nikizipiga tambo ndipo nilivyokuwa nikimsikia Sinta akizidi kuimba. Aliimba kwa sauti nzuri mno. Bado nilishangaa wazazi wangu kutushtuka hata kidogo. Ndio kwanza walikuwa wakijadiliana ni kwa nini bibi amekuwa mkorofi kunipokea je wanamjaribu Kamala au Pascali hawa ni wadogo zangu walishauriana waongee na wazee kama siku ya tano hivi ikifika nikiweka shada na mambo ya gome ataomba wazee kati ya mdogo wangu mmoja ajaribiwe na ndiye awe mrithi wa bibi 
Lakini baba Brenda, kumbuka masharti. Wewe si unajua kabisa nitakiwa kurithi. Eh? Ni mtoto aliyepewa jina la Mosika. Hivyo Brenda ni sahihi. Mimi naisi kuna mahali tumekosea. Ndio maana bibi hajampokea mjukuu wake Brenda. Hebu tuweke mambo saa kwanza kama wako walivyosema. Da, haina shida. Kwa sababu mkuu amedai tutamfanyia matambiko ili awe safi ili siku ya tano bibi yake asilete kipingamizi. Basi haina shida. Baba naye akamuunga mkono mama. Tulifika nyumbani nilikuwa na njaa maana kutoka shambani tulipomzika bibi mpaka nyumbani kuna mwendo. Niliingia jikoni haraka, nikaandaa chakula, nilipika ugali na dagaa mchanganyiko na bamia. Nilitenga mkikani, nikawakaribisha wazazi wangu pamoja na wadogo zangu. Tulijumuika pamoja kwa chakula, tulianza kumega ugali taratibu. Nilipokuwa napeleka tonge la tatu, kulia kwangu na kushoto nilishangaa Lina na Sinta wamekaa nao wakiwa nakula. Moyo ulipasuka. Hofu ilinijaa. Nilijaa wana uoga. Brenda, sogea huko mbona unanibana? Mama aliongea maskini kumbe nafasi ile ya wazi ilijazwa na Sinta. Hmm. Leo mwanangu umepika ugali kidogo sana. Mama aliongea baada ya kumaliza kunawa. Ugali haukuwa kidogo ila wao hawakutambua tumetembelewa na wageni wasioonekana. Brenda, baba aliniita. Ndio baba. Ujiandae jioni utafanywa matambiko ili uweze kupewa majukumu ambayo alikuwa nao bibi yako ya kusaidia jamii. Mm. Umesikia? Baba aliongea kwa ukali baada ya kuona katoa maelekezo lakini nipo kimya tu simjibu. Ukali ule na macho alivyonitumbulia nilijibu haraka. Tena kwa hofu kabisa. Ndio baba. Jioni nilipofika wale wazee waliwasili nyumbani wakiwa wamebebelea kibuyu na viungu. Walimwamlu mama awashe moto, aliwasha moto. Moto ulipoaka, kilibandikwa chungu kimoja hapo kikubwa tu. Chungu hicho kilikuwa kimebebwa na mzee wa makamo, lakini mwenye kimo kidogo kuhisi chungu cha mzidi uzito. Jungu lile lilibandikwa na kisha ikawekwa dawa ya unga pamoja na mizizi. Jungu lile lilichemka haswa maji yakatokota, mosho kafuka. Baada ya hapo liletwa shuka jekundu kisha kuamriwa niingie ninamie chungu ili nivute ule mvuke unaotoka chunguni. Sasa ile nimekaa tu kuanza ile zoezi. Sinta na Lina walikuja wakanisukuma pembeni. Kisha wakafunika kile chungu kwa kutumia viganja vya mikono yao. Nikiwa ndani ya shuka huko nje filimbi zilipulizwa na ngoma kupigwa. Nao walikuwa kizunguka huko akiimba. Jasho lilitoka nitamani kupiga kelele maana hewa ilikuwa nzito. Walipona muda umetosha, walifunua shuka na hapo hapo Sinta na Lina wakatoweka. Nilichukuliwa na kukalishwa juu ya kiti, kisha nikafungwa kitambaa cheusi. Nikiwa nimekaa pale, mkuu alitoa amri yale maji yaliokuwa kwenye chungu yawekwe kwenye ndoo ya chuma, kisha nikaugeshwe. Mama alichukua ndoo akisaidiwa na mama mwingine kubeba chungu kile. Kilikuwa ni chungu chepesi na kimekauka kama hakijawekewa maji. Hapo ndipo ule mkuu alizidi kuchanganyikiwa. Hali ile iliwashtua wale wazee, hasa mzee mkuu ndio kabisa alionekana haelewi ni mazinga ombwe ama ni kitu gani. Haraka alimwamrisha wamletee wembe. Mama alikimbia ndani na kuleta wembe. Baada ya wembe kufika, aliuchukua na kuniongelesha maneno ya kiroga. Baada ya maneno hayo, aliufungua ule wembe na alianza kuninyoa. Alinyoa nywele zote. Alipohakikisha zimeisha zote kichwani, akachukua kibuyu kilichokuwa na maziwa, aliniamru ninamishe kichwa, nami nilifanya kama alivyoamru. Kisha akaanza kunimiminia yale maziwa kichwani. Maziwa yale yalipokuisha, alichukua kitambaa chenye rangi nyekundu kutoka kwenye mfuko wake wa nyuma, kisha akanifuta kile kichwa changu. Baada ya hapo, alinipaka dawa mfano wa unga. Ilikuwa ni dawa nyeupe. Hatua zote zilipoisha, alianza tena kuongea maneno yale kisha akanichanja utosini ajabu damu hazikutoka yalitoka maji meupe meupe tu mfano wa maji ya mvua aliwaita wenzake waje washuhudie kile anachokiona kinatoka kichwani mpango maji alianza kuchulizika pale aliponichanja mpaka akashuka usoni jamani tunakosea wapi walitoa kimwana selele eh wakawa wanaongelesha kwamba ni wapi wanakosea masharti yao 
walijiongelesha kile kimwanaselele mpaka wakachoka waliamini kama kuna sehemu wamekosea kile kimwanaselele kingebadilika lakini niliganda kwa tazama bila kubadilika Blenda kichwa chako kimekuwa kigumu yani kimekuwa kigumu mno kupokea mizimu ya bibi yako sasa tujui kama ni bibi yako ndio hataki ama kuna nguvu fulani ulionayo usiku kutakuwa na kikao ndio tutajua ugumu upo wapi mama alinambia baada wale wazee kuondoka masaa yalitokomea giza nalo likaubadili mwanga tukaanza kupika tukiwa jikoni nilimuuliza mama juu ya kikao na usiku mbona umeingia anaondoka sangapi kwenye kikao hicho swali langu mama hakulifurahia hata kidogo nilitegemea labda jibu lakini nilichoambulia ni kutazamwa tu nilitenga chakula ilikuwa ni ugali kama ilivyokuwa mchana awamu hii sinta na lina hawakuja tulikula na mama alishukuru tena alishiba vizuri tu muda wa kulala hao tulielekea kulala bado nijiuliza hicho kikao kitakuwa muda gani na usiku ndio huo niliwaza kisha nikajisemea moyoni niachane na mambo yao haya ni uso huyu mtoto hatutamweza ese Tulivotoka pale nilikuja hapa kuongea na Shumi. Alichukua takribani masaa mawili ndipo ukajitokeza upepo na ulivuma sana. Na Shumi alitokea na kuniambia muda wetu umefika wa kuteketea kijiji kizima. Aliongea kwa hasira sana. Alipomaliza kuongea alitoweka. Wakati amekutana usiku, tena kwa usiku wa manane kwenye hicho kikao na mimi nilikwepo. Ajabu hawakuweza kuniona. Na wala mimi sikujua nimefikaje fikaje hapo kaoni na kikaoni hapo kulikuwa kuna watu wengi sana kuna watu wengine niliwafahamu wengine sikuwafahamu mama alimuinamia yule mzee na kumuomba arudi tena kwa shumi amuulize anataka kitu gani kama damu mbona wameshampatia baba naye alinyanyuka na kuomba ridhaa kama inawezekana akabidhiwe mdogo wangu kama imeshindikana kwangu basi akabidhiwe tu mdogo wangu mkuu alikataa kata kata na kudai mimi ndio natakiwa nikabidhiwe majukumu hayo na ndio maana nilipozaliwa tu mvua ya mawe kubwa ilinyesha ishara ya kiongozi anazaliwa maneno ya yule mzee yalinishtua kidogo nikabaki mdomo wazi huku nikiendelea kusikiliza na kutazama wanachokufanya muhimu tutafute wapi tulipokosea la sivyo hapa atakufa mmoja baada mwingine alihitimisha mama mmoja huku wakiendelea kumuomba mwenyekiti ambaye ndio yule mzee mkuu aende tena akaongea na shumi kujua anataka kitu gani ili atimiziwe na kuruhusu nipokee mizimu. Nizidi kuogopa sana kwani tangu mtoto wangu nijuavyo shumi na shuma ni watoto waliokufa na kusababisha maajabu ya kisima kubadilika na kuwa mto. Sasa kuna uhusiano gani uliopo kati ya shumi, shuma na wanakijiji? Hapo ndio sikuelewa. Lakini kwa vile mambo yalikuwa yanaendelea, nilijua tu nitakuja kujua vyote vilivyojificha hapo kijijini. Kuzaliwa kwangu ndio ilikuwa ishara tosha ya kuamini nitakamatilia kila kitu alichokuwa kikifanya bibi yangu ile mvua ya mawe ilitosha kuapa tafsiri ya aliyezaliwa sio mtu wa mchezo mchezo anatakiwa kupewa heshima muda utakapofika ni kawaida kwa kijiji chetu kupokea mikoba maana tumezoea jamii yetu ni jamii ya matambiko sikufahamu yote hayo kama mimi ndiye natakiwa nichukue nafasi ya bibi nilifahamu baada ya bibi kufariki ya kwamba pamoja na kunrithisha kufanya kazi ya matambiko kumbe pia alikuwa na cheo kingine zaidi ya kusaidia wagonjwa kwa kuwaugua na cheo hicho ndicho nilitakiwa kupewa taji lake sasa kushindikana kwangu kwa siku ya tatu kulichanganya kila mtu pale kijijini ajabu karibia vijiji vyote viwili kijiji cha Shumi na Shuma watu wake walikuwa wakihudhuria kwenye kikao na hata kuwa uchi wa mnyama mpaka huyo Edison picha hiyo ilinifanya nione mimi tu ndiye nisie jua siri ya vijiji hivi viwili vilivyotenganishwa na mto. Kwa vile ilikuwa likizo Edison alikuwepo. Nitamani mfate na muulize kuna siri gani katika kijiji chetu maana wazazi wangu walishindwa kuniweka wazi. Nitaendaje na sitakiwi kuvuka mto Shami na yeye upo ngambo. Taarifa za kutokuvuka mto Shami nizipata baada kutoka shule. Hazikunishtua sababu mto ule unabadilika na kutoa maelekezo kila siku mara hivi mara vile kwa hiyo tulishazoea na maelekezo yake wakati namfikiria Edison ikawa kama bahati naye akawa amefika nyumbani nilifurahi kumuona nilimkaribisha kiti tulianza kuongea masuala ya shule nilimsimulia jua rafiki zangu Sinta na Lina walivyokufa vifo vya kusikitisha 
Nikiwa naongea kwa huzuni yeye alikuwa kawaida. Hakuonesha hata lepe la kusikitika na kunipa pole. <laughs> kwa hiyo ulitaka wewe ufe. Alinikabili kwa swali la kejeli na si pole. Edi, maneno gani hayo? Hivi kweli? <laughs> Lakini tambua kila mwanadamu ataonja mauti. Ah, hilo nalitambua hata kabla sijatoka tumboni mama yangu. Nalijua vizuri tu. Majibu yake siku ya furaha ingawa nilijichekesha ili asigundue kama sijapenda alivonijibu. Nimekupitia twende kilinde. Hmm, kufanya nini huko? Ah, kutembea tu. Unajua siku nyingi tujionana au ngoja nikuombe ruhusa kwa mama. We, hata usipoomba unadhani mama atakukataza. Nilimjibu maana nilijua ni jinsi gani wazazi wangu wanavyompenda Edi. Ah, kwa nini asinikatalie? Ah, kwa sababu anakuamini. Nilimjibu na wote tukacheka. Niliingia ndani nikajiandaa nikavaa kiblauzi na sketi kiblauzi hicho nilipewa na Sinta tulivyokuwa shule. Kalikuwa ka blauzi kazuri tu na kaliendana na hiyo sketi kwa rangi za maua. Sketi hiyo ilikuwa fupi ya size nikachukua na kanga na kujifunga. We naye na mikanga kama mzee. Edi alinipokea kwa maneno ya kunishoshoa baada ya kutoka tu ilibidi nitoe kanga na kuiweka kwenye mkoba. Hao safari ya matembezi ikaanza. Tulianza kutembea huku tukiwa tunaongea. Alianza kuchomeka habari za mapenzi huku akinishika kiono. Edi vipi mbona sikuelewi? Brenda, usicholewa kitu gani? Wakati anajibu hivyo, mkono wake wa kushoto aliupitisha kwenye blauzi na kutaka kupekecha maziwa yangu. Niliotoa mkono huo kwa nguvu nikawa mkali. Aliniangalia kwa jicho la hasira. Kilichofanyika, alinyanyua mzega mzega juu nilianza kupiga kelele lakini sikupata msaada. Edi, niache. Nilimpiga mgongoni huku nikiwa napiga kelele za kutaka msaada. Sikuachi. Huwezi kuwa kijiji kizima we ni Bikra. Kwa ni damu yako ndosulisho. Alitamka hayo maneno huku akiambamba porini. Dakika kumi nyingi nilishtuka tupo ndani ya msitu mnene tu nisioelewa. Alianza kunivua nguo, nikabaki mtupo. Nilitaka kukimbia lakini sikuwa na nguvu. Na yeye akaanza kusaula nguo zake. Alipomaliza na kunigeukea ili afanye adhima yake kama alivyoagizwa na wazee. Toba. Sikuwa tena Brenda, bali ni sura mbili ya Sinta na Lina. Hukulina akiwa na Lia na damu zinamtoka mdomoni, puani na masikioni. Mbona nakimbia? Njoo. Njoo Edi usinikimbie. <laughs> Sikujua kama Lina na Sinta wametokea. Ajabu baada ya Edi kukimbia, nilisikia sauti za kucheka, nilipogeuka alikuwa Sinta na Lina wakitabasamu huku akinipungia mkono. Nilifika nyumbani nikiwa Hoy bin Taban, bado nilikuwa na mawenge kwa kile kilichotokea. Kijana niliyemheshimu toka enzi na enzi leo imekuaje nilijisahili na nikaamua sasa ni wakati wa kupambana na sio kunyamaza kilichojificha nyuma ya pazia kitaonekana moja kwa moja niliingia ndani na kujitupa kitandani sikuwakuta wazazi wangu na wala sikujishughulisha kujua alipokwenda moyo wangu ulianza kuweka chuki dhidi yao maneno ya Edison ndio yalionifanya nizidi kujua kuna kitu kinatafutwa kwangu na hata wazazi wangu wanajua maana kuna mazingira na uona wao hawanioni hata pale walipokula ulimi wa bibi nilipata walakini ila sikuwa na nguvu ila hili la Edison kutaka kutoa sichana wangu kwa nguvu tena huku akisema damu yangu ndio inatakiwa na mimi ndio nazuia mambo yao je ametumwa kwangu na kama katumwa kwa nini wazazi wangu wanifanyia haya maswali kadhaa wa kadha yalilindima kichwani mwangu ya kisubiri wenda ile sauti iliyokuwa inanijibu itanijibu. Brenda. Nilisikia sauti nje kwa mbali ikiniita ndio kwanza nilikuwa natafuta usingizi na kuyasukuma mawazo yangu kwa kujinyosha. Niliitika kisha nikashuka kitandani kuelekea nje. Alikuwa rafiki yangu Agnes. Huyo alikuwa rafiki yangu wa zamani sana ila aliondoka kitambo baada ya kuja kuchukuliwa na mjomba wake ili akasomee mjini. Agi karibu. Nilimkaribisha kisha nikamkumbatia na kumboso. Agi alikuwa akinishangaa na kushangaa kijiji chetu kilivyobadilika. Nilimtolea kiti tukakaa na kuanza kubalizi katikati ya balizi yetu bwana. Agi alianza kuniuliza maswali mengi sana. Brenda, vipi uchai wa hapa? Upo au umeisha? Maana mjomba anavonisimulia hii kijiji kilivyo, yani anajuta hata kuruhusu dada yake kuolewa huko. Watu wa kijiji hiki ni wachawi, kwanza wapindi hata maendeleo ya wenzao. Na pia ukiwa mwanafunzi wanakutazama kwa jicho la husda ile tu nakaribia kumaliza shule ukicheza wanakufukia yani hawana mchezo Agnes alizidi kuongea bila kuogofya nami nikakaa mkao mzuri tu wa kupenyezewa mchenyeto
lakini maongezi nilipoona yamekolea ghafla binivu aishtukiziwa mpata mgongoni sasa ile kugeuka atazame alimpiga hakuonekana alipotaka kujinusuru kwa kunyanyuka alishtuliwa tena kwa vibao viwili mfululizo vilivotua mashavuli mwake na kumfanya avimbe kabla ya Salim Amri nyuki walitokea walipotoka na kuanza kuzunguka pale nyumbani kisha wakajikusanya kwa pamoja na kukizunguka kichwa cha agi nyuki wale walimzunguka bila hata kumuuma agi machuzi alimtoka nilichukua fimbo kwa fukuza lakini wapi ndio kwanza walizidi kujazana huku akionguruma Brenda ngoja niende nyumbani labda tatawanyika aliniaga kwa unyonge na kuanza kuondoka huku bado nyuki wale wakiendelea kumzunguka Nilimsindikiza japo kwa kuogofya sikumfikisha mbali kwani nilizidi kuogopa. Sasa tukio la nyuki liniogopesha sana. Nikiwa narudi huku tumekwisha gana, hatua tatu tu nilisikia sauti ikiniita kwa nguvu. Brenda, kugeuka ni agi amedondoka chini. Ukitaka kujua ubaya wa kijiji, ni pale mtu akikiongea vibaya kijiji kile. Lao lilikuwa moja tu. Agi alienda kinyume na matakwa yao hakuchelewa kuaga dunia ndicho kilichomtokea rafiki yangu Agi baada ya kutaka kunitobolea siri ya hapo kijijini nirudi nikamsogelea Agi nilipotaka kumgusa kuona kama anapumua ghafla Agi alipaa juu na kugandishwa kisha akapotea machoni kwangu upepo ulianza kuvuma na ghafla mvua ilianza kunyesha kwa manyunyu madogo madogo tu mvua kunyesha ni ishara ya furaha ya kufanikisha jambo lao wale kusudia na kumondoa Agi duniani Hali ile ya agi kuganda hewani kisha kupotea ilinipa hofu. Nirudi nyumbani nikiwa siamini kile kilichomtokea rafiki yangu na hata nilichokiona machoni pangu. Ajabu kufika tu na pishana na mama amejitanda tayari kwa kwenda msibani. Nilijua tu atakufa. Mtoto mdogo anajidana ajua mambo. Na bado na we Brenda ujiandae kesho ni siku ya tano. Sasa hii ikipita mambo yakiwa magumu. Ukishindwa kupokea mila za bibi yako basi kijiji chote kitasalimu amri kwa kuteketea. Mama aliongea huku anaondoka. Sikumjibu chochote nilibaki kumtazama huku nikijiuliza kuna siri gani imefichwa katika kijiji hiki. Wakati naendelea kujiuliza sauti ile iliyokuwa ikinijibu ilinjibu na kusema muda karibu utajua kila kitu. Niliogopa hata kwenda msibani lakini hata nikiogopa huwa napelekwa pasipo mimi kujua nimefika vipi. Nijiandaa kiakili nikatulia na kusubiri lolote laweza kutokea kama nilivyojiandaa kiakili na ndivyo lilivyokuwa bwana mida ya usiku tulivomaliza tu kula nilijikuta nimeshafika kwa wagi msiba uligeuka sherehe watu walicheza na kufanya yale yale aliyofanywa bibi kwa kucheza ngoma na kuzunguka jeneza huku akiwa uchi tofauti na bibi agi walimlaza chini na kuanza kumchalaza viboko maiti ile ilichapwa ikachapika haswa alianza ule mwenyekiti wa kijiji baada ya kumchapa na kutosheka kila mmoja alichukua fimbo na kuanza kumchapa mama alimchapa baba naye hata Edison naye alikuwepo na alimchapa agi nilikuwa nashtuka pale kiboko kinapotua walikuwa kichapa na kucheza nilipotaka kupiga kelele nilishikwa mdomo nilipoangalia alienishika alikuwa ni Sinta na Lina wana kijiji takriban wote walifanya hilo tukio la kumchapa marehemu huku wakishekelea Walipochoka walijipongeza kwa kumkata vipande vipande kisha wakachoma nyama yake na kuanza kula. Matukio yote niliyaona mwanzo mwisho. Yalikuwa ni matukio ya kuogofya sana. Nilikumbuka shule nilitamani tarehe fike niondoke lakini bado nilitakiwa kabidhiwa mira za bibi. Nilizidi kuchanganyikiwa. Wakati nikitafakari hayo, nijikuta nipo kitandani. Tena ni kama nilikuwa na usingizi mzito sana. Brenda. Brenda fungua nilisikia sauti ya mama ikinita. Mama alinigongea, nilitoka na kufungua lakini nilikuwa na usingizi mzito sana. Nimekuletea nyama mwanangu. Aliongea huko akiwa ameshika nyama ya kuchoma. Mm, mbona usiku sana? Ah, wewe, emchukua ule bwana. Mama aliniambia huko akinikabidhi nyama ile. Sikuweza kubishana naye wala ukataa. Nilichukua ile nyama na nilipotaka kuipeleka tu mdomoni. Ghafla iliniponyoka na paka kaida haraka. Brenda Unatezo gani? Eh? Hivi kichani kwako kuna shida gani wewe? Nimekuletea nyama kwa makusudi, unaidondosha. Ona sasa. Eh? Usingizi wako umeudondosha mpaka paka ameinyakua. Na hii nyama imewekewa dawa ya kinga. Na unajua kesho ndio tano, alafu naleta uzembe. Mama aliongea kwa kufoka. 
Mama alikasirika sana, alimanusu na kunipiga kofi. Lakini alishindwa. Katika kulalamika alidai familia yetu itapokea adhabu kubwa kama sio familia kuadhibiwa basi kwa jinsi hali ilivyo kijiji kizima kinaweza kuteketea. Kwani mama hapa kijini kuna siri gani? Maana mimi ninavyojua nitakiwa kurithi vile vitu vya kiutamaduni vya bibi kama kuendesha ngoma za jadi na matambiko. Lakini sielewi nini kinachoendelea hapa kijini? Brenda mwanangu. Usitaki kujua na ukijua unatakiwa uwe na moyo mkuu. Mama aliongea kwa uzuni kisha akaingia chumbani kwake. Na mimi nikapanda kitandani dakika tano usingizi ukanipitia. Mama aliniamsha asubuhi sana na ndio ilikuwa ni siku ya tano. Siku hiyo sikutakiwa kugusa kazi yoyote ile. Nje kulikuwa kumejaa watu wengi sana. Watu wale sikuwafahamu kabisa maana walikuwa ni wageni machoni pangu. Nilipotoka tu nje wairuka ruka kwa shangwe ajabu na kunipigapiga makofi bwana. Walinzunguka na kunibeba juju huku akinipokezana. Walifanya hivyo mpaka walipochoka. Nilipelekwa bafuni na maji ya moto yaletwa, maji hayo yalichemshwa majani ambayo sikuweza kufahamu ni majani ya mitipi. Nilogeshwa na bibi wawili hivi. Nilipotoka kuoga walinipigia vigeregere kwa sheria fra yao. Wakati naogeshwa walikuwa akiongea lugha zao kwa akili zao walijua sielewi hiyo lugha. Waliamini mpaka nitakapopewa urithi ndo naweza kuelewa hiyo lugha. Kumbe mimi tayari kuna roho inanifuatilia na kunifanya nielewe kila kitu wanachokiongea hata kuona yale wanayoyafanya pasipo hao kuniona. Maana yao ilikuwa nitolewe usichana kwanza na ile damu ichanganywe na vitu vyao. Ndipo bibi akubali kuniacha. Alichaguliwa mzee wa kunifanyia unyama huo kwani Edison alishindwa. Safari ya kwenda shambani walipomzika bibi ilianza walitembea huku wakiimba nyimbo zao za kiutamaduni. Walipofika pale kwenye kaburi walianza kumsi bibi akubali. Asiniwekee ugumu, akubali kunipa vitu vyake ili kazi iendelee. Waliongea sana kwa kumbembeleza bibi. Wakati anaongea juu kulikuwa na wingu zito. Wingu lile lilipasuka na ikapiga radi ikawaka. Nilipopiga ile radi walichekelea na kupiga vigeregere kwa sheria ombi lao limekubaliwa. Basi mimi niitulia tuli kuwatazama na kuwasikiliza walifanya mambo yao kisha tukaanza safari ya kurudi. Lakini badala ya kurudi nyumbani tulielekea eneo ambalo sikulitambua kabisa na wala sikwai kuliona. Tulitembea kwa mwendo mrefu kidogo. Eneo lile lilikuwa na nyumba za mduara pamoja na watu wafupi wafupi tu. Watu wale walizunguka mimi tu huku akiwa ananichekelea. Niliingizwa kwenye kijumba kimoja kilichokuwa katikati. Kijumba hicho kilizungukwa na vijumba vingine. Nilipoingia mle nilikuta binadamu wengine wawili hivi wafupi wenye jinsi ya kiume. Watu hao wawili walifurahi kwa kuniona. Kulikuwa na ngozi imetandikwa, walinikaribisha kwa kuniketisha kwenye ngozi hiyo iliyokuwa imetandikwa ndani ya kijumba hicho. Nje kule nilisikia nyimbo mbalimbali zikiimbwa. Nyimbo za kufurahi jambo fulani kutimia. Nikiwa mle ndani, binadamu mmoja nilivua ngozi zangu kisha kuchukua dawa na kunipaka usoni. Dawa hiyo ilikuwa nyeusi ti mfano wa masizi. Alinipaka dawa hiyo huku mkono mmoja ukiendelea na kazi ya kunipapasa. Nilishtuka sana. Nikakumbuka yale maneno ya damu yangu muhimu kwa kazi wanaitarajia. Wakati akiendelea, aliingia mzee mmoja huyo na ndimfamu. Alitoa ulimi kwa kujilamba akijua sasa nyama tayari kuiva na yeye kaja kuila. Mpapaso ule ulitamba kila kona. Mli wangu ulikuwa mzito haswa kupiga ukelele nilishindwa niliona nimeshakamatika nilazwa kwenye hiyo ngozi akaingia mwanaume alikuwa rika sawa na baba yangu na labda hata kumzidi alitandula ngozi zake na kuzoeka kando aijisogeza nilipokuwa nimelala huko mate akimtoka kama chatu leo na mbuzi mli wangu ulikufa ganzi masikio tu ndio yalikuwa akifanya kazi kwa kusikia kelele zilizokuwa zikizongazonga huko nje Mwanume huyo mzee alipeleka mkia sehemu yangu nilishtuka na kutaka kupiga kelele badala ya mimi kupiga kelele yeye ndiye alipiga kelele na kutaka kutoka nje huku wakigombania mlango na wale binadamu wafupi kikweli niliogopa sana nilisikia nguvu za ajabu mwili wangu na kunifanya ninyanyuke kwa haraka maskini kilicho mtokea Edson ndicho kilicho mtokea baba huyo Alijikuta amelala 
Tena alikuwa amelala na sinta na wakati wakigombania mlango kutoka nje pale mlangoni alisimama Lina na kuzuia macho ya Lina yalikuwa yanatisha sana kwani yalitoa machozi ya damu. Tukio hilo liliwafanya wakazima wote. Sinta alinifungulia mlango, nikatoka, nilipokelewa kwa vigirigere kwa kubebwa juju huku akijua mambo tayari. Waliingia ndani kuchukua ile ngozi, hawakuamini aise kukuta wale watu wamezimia. Tena hawajitambui na ngozi ni kavu tu kama ilivyotandikwa. Walishangaa kwa tukio la kuzimia wale watu watatu, wawili wafupi na yule mzee mmoja alikuwa amelenga kupata damu ya usichana wangu ili ikafanye kazi iliyokuwa imekusudiwa. Kitendo hicho cha mimi kutokufanyiwa jambo lolote lile kuliwapa hofu wale watu wafupi. Ilibidi wajikusanye kimduara wakawa wengi mfano wa simizi, alafu walilingana kimo. Hayupo aliyemzidi mwenzake walianza kusujudu kwa maneno ambayo siku yaelewa kabisa nilitamani ile roho iliyokuwa ikinitafasiria ije initafasirie lakini hakufanya hivyo katika kimdwara hicho waliweka kinu kikubwa tu waliendelea kujinongoneza huku wakisujudu na ghafla mvuke ulivuka ukitokea ndani ya kinu hicho wakati nashangaa hali hiyo waliibuka mabinti wawili wao walikuwa na kimo kirefu kuliko hao watu wafupi na pia walifanana lakini walikuwa na rangi nyeupe pe tofauti na ngozi yetu walipoibuka hao mabinti wawili wale watu wafupi walilala chini na wale mabinti wakaanza kucheka kwa sauti tano tofauti tofauti hamtaweza kupambana muda wenu umekwisha <laughs> watu wawili walicheka kama dakika tano hivi kisha walipotea na kufunikwa na mvuke ndipo wale watu wafupi walisimama na kuanza kulea huku wakitufukuza mimi na kundi lile tu lililotoka nalo kule kaburini kwa bibi walitufukuza kwa kututupia mchanga tena kinyume nyume ikidaiwa ni ishara ya kulaaniwa hii ni kitu gani mzee mmoja aliuliza he msukuma kachichama mama mmoja akamjibu eh shuma na shimo wameibuka kijiji kizima tutakufa Yule mwenyekiti aliongea huku akiwataka watu wote usiku wa sanane waende kule mtoni wakajaribu kuwabembeleza waruhusu matambiko kwangu yafanyike. Tulifika nyumbani nilikuwa nimechoka sana ise. Kwa ule mwendo nilitamani yule mnyama alinibeba ile siku tulivyokuwa tukitoka polini mpaka nyumbani aje kunibeba. Asa nikiwa chumbani niliwaza kutoroka. Niliona sasa ya kijijini mimi siawezi, yameneshinda kabisa kila kukicha ya jana na juzi ya nafuu nikisubiri tu kesho na kesho kutwa nyoni hatajiri yapi kikweli moyo wangu ulikufa hakuna mtu niliyeweza kumweleza kuwa sinta na lina huwa nanitokea mtu ambaye ningeweza kumshirikisha alikuwa ni Edison lakini sasa Edi naye ni wale wale nani mwingine eh ikiwa wazazi wangu nilioamini toka wamenizaa sikwahi kuyafikiria kwa ubaya lakini nilishuhudia wa kila ulimi wa bibi na sikuona haja ya kuwashirikisha niliamua kufa na langu moyoni usiku nikiwa nimelala ulikuja mwanga mkali sana na kwenye kona ya nyumba niliona mkono ukifanya ishara ya kuniita niliogopa sana lakini mkono ule ulikazana kuniita na kunipa maelekezo nitoke nje ndinyanyuka kitandani taratibu tu nikaanza kufuata ule mkono na kufuata malikezo yote niliyokuwa napewa na ule mkono. Niliufuata ule mkono ulikuwa ukinyoshea ishara. Nilipofika mlangoni, mlango ulifunguka wenyewe tu. Na bado mkono ule uliendelea kunipa ishara ya kutoka nje nami nilifuata ishara hizo. Sikuwa muoga, sikuwa na hofu kwa maana tangu nioni tukio la kutokewa na Sinta na Lina. Kiasi fulani Brenda mie nilipata imara ulionipa ujasiri. Asa kule nje kulikuwa na giza sana hakukuwa na mbala mwezi wala nyota hata moja wingu ilikuwa jeusti kusema dakika mbili zijazo mvua itamwagika ya kutosha ngurumo za radi ndio zilikuwa zikisikika sauti yake ilikuwa nzito kupasua ngome za sikio niliendelea kufuata ishara za ule mkono sasa wakati nafuatana na ule mkono ulishuka kutoka juu na kuninyanyua mfano wa kinda la ndege anabebwa mgongoni na mamaye Nilipaa hewani na kufika sehemu mkono ule ulinyonyesha ishara ya kusimama na kutulia. Nilianza kutazama mambo yalivyokuwa yakiendelea mbele ndani. Vitu vya kutisha 
maiti zikikanyagwa tu zilikuwa zimelala chini huku wanaozikanyaga wakiwa wamevaa magambo timekundu katika kutazama nilimwona Rose na wanafunzi wengine hata walimu pia walikuwepo kuendelea kutazama nilimwona mama na baba yangu pia Edison naye alikuwepo na mabuti yake mekundu yakimkaa vyema mgoni macho aliendelea kudhuru maajabu ya karne mm, hii ndio kazi natakiwa kuifanya nilijiuliza uoga ulianza kunivaa mwili ulianza kutetemeka pale niliposikia video vya kutisha kwani nyingine hazikuwa maiti walikuwa ni wagonjwa wakigumia kwa maumivu na pale wagonjwa wale walipokata roho walikuwa wakizinyanyua maiti zao na kuzirusha upande mwingine kisha wanaendelea kukanyaga baba naye alikuwa miongoni mwa kudaka maiti hizo niliwaza sana ni huyu huyu baba yangu ama sio nilibaki nikishangaa basi tukio hilo lilinishangaza sana na kunogopesha tofauti hata na matukio ya mwanzo niliyowahi kumuona baba kila ulimi wa bibi watoto wadogo walikuwa wanapishana huko wamebeba mchanga wengine maji kwenye viungo shauli zilisongamana kama kawaida mkono ule ulinifata pale na kunipeleka sehemu nyingine kule ndipo nilichoka kabisa nilimkuta yule mwenyekiti wa kijiji akiomba msaada wa kuja kusaidia kijijini kwani tambiko la mimi kukabidhiwa mila za bibi niligonga mwamba yule aliyekuwa akimweleza ni mtu mmoja alikuwa amekaa kwenye kiti kirefu hivi lakini kimo chake kilikuwa ni kifupi afadhali hata wale watu wafupi niliokutana nao kule huyu ufupi wake ulitia forese alionekana ni mtoto kabisa ila sura ilikuwa laini na kwa mbali sura ile ilionekana ni ya kiotu uzima mwenyekiti huyo aliomba msaada alimuomba mtu yule aruhusu kuzika matambiko na ikiwezekana nitolewe mimi kafara ili nisijeleta madhara pale kijijini toba kutolewa kafara mdomo ulikuwa mzito lakini nijikuta sauti inatoka na kuropoka ghafla mkono ule uliniziba na kunitaka ninyamaze kimya niwe mpenzi mtazamaji na msikilizaji niliendelea kutazama na kusikiliza kama nilivyotadharishwa na mkono ule mkuu huyo mwenye kimo kifupi mfano wa mtoto wa miaka miwili alikunja uso na kumfanya mwenyekiti wetu wa kijiji alale chini huku machozi yakimtoka kitendo cha mwenyekiti kulala chini kilimfurahisha mkuu na alitabasamu kisha kuchukua usinga wake na kuuloweka kwenye kibakuli kilichokuwa na maji alichovya usinga ule na kuanza kumrushia mwenyekiti ajabu maji yaliodondoka kutoka kwenye usinga ule yalikuwa na rangi ya damu asamii kuna vile moyo wangu ulilipuka pa nini hiki nilihoji na kuendelea kushangaa kama hayawani juu ya mti sasa tukio alilofanya mtu huyo mfupi ilimfanya mwenyekiti kuinuka na kupiga magoti huku uso wake ukionesha kufurahi ni dhahiri mtu huyo alikubaliana na ombi la mimi kutolewa kafara mkono ule ulinibeba mzega mzega nijikuta hewani na dakika hiyo hiyo kitandani baada ya kutua tu kitandani mkono ule uliniaga bye bye huko ukipotea nilibaki kutoa macho kwenye kona ya paa ya nyumba pale mkono ulipopotelea Brenda hapa pakaliki wala hapa laliki piga uwa garagaza sitaweza kulala niliwaza huku nikiwatazama wadogo zangu waliokuwa melala fofofo mm. niliguna tena kwa mshangao hata wao sikuwaamini kabisa maana nilijua ni wale wale tu kama baba na mama kukoroma kumbe wapo sehemu tena uchi wa mnyama wakizunguka na kucheza ngoma. Mm. Kwa hiyo sikuwa na saa niangalie muda. Nilimkumbuka Sinta na Lina wako wapi? Mbona hawatokei? Niliwaza machozi yakaanza kunilenga. Nilihisi kupagawa. Niliyatega masikio yangu na kuyasimamisha dede, mithili ya mtoto anianza kutembea huku akiwa anasikilizia kudodoka. Masikio yangu yalimtegea ndege mkubwa aliyekuwa akitoa mruzi wa kipekee mida ya saa kumi na moja kasoro hivi ndege huyo inasemekana ni ndege wa ajabu na ni mwenye kutisha sikuwahi kubatika kumuona ndege huyo alikuwa akilia tu ndipo watu waamka na kuanza shughuli zao wenye kwenda mashambani huenda wenye kwenda mtoni huenda hata shuleni pia siku asipolia jua kuna jambo baya hutokea hapo kijijini huenda msiba ama maswahibu yoyote yale sasa akili na masikio yangu 
viliungana kusikiliza mlio wa ndege huyo wa ajabu. Bahati nzuri ndege huyo alilia. Nilifurahi na kukurupuka nusu nianguke chini. Pu. <laughs> Nikajegemeza kutani, nilihisi kizunguzungu, nikajikaza kisaboni tu. Nilichukua begi langu la madaftari lililokuwa limetundikwa nyuma ya mlango. Niliamwaga na madaftari chini na kusunda nguo zangu chache tu. Hata hivyo sikuwa na nguo. Maisha kijini yalikuwa ni magumu sana. Nguo sita saba uwe ni tajiri. Mie nilikuwa nazo angalau za kupewa na marafiki zangu wale wa Korogwe. Haya Brenda, mie nenda wapi? Mkononi nilikuwa na pesa ya noti chakavu. Nilikunjua na kuitazama, nitamani kuiuliza kama itanifikisha napokwenda. Lakini nenda wapi? Bado nilihoji na sikuchelewa kupata jibu, nilimkumbuka Mary. Oh Mary, ndio ni Mary. Huyu ni swaiba wangu mkubwa sana kama agi aliyekufa mbele yangu. Huyu naye alichukuliwa na shangazi yake na kwenda kumsomesha huko Mwanza. Nikiwa Korogwe, tulikuwa tukiwasiliana, yeye alikuwa anasomea Bwiru na mimi Korogwe. Mawasiliano yetu yalikuwa mazuri zaidi. Na tulishauriana kusoma kwa bidii kwa ukombozi wa kijiji chetu. Gari ni moja tu litokale kwa jijini kwetu. Kwa hii pesa kweli nitafika jamani? Nilizidi kuwaza nikapata akili ya kuomba lift walao kusogezwa vijiji vinavyofuata kutoka ikicha kwetu. Ah, nikifika huko kutajulikana. Nijisemea hivyo lakini ilikuwa bado giza giza ingawa kulikuwa na mwanga hafifu. Nilianza kuona watu wakiamba amba kwenye shughuli zao. Nikaanza kujificha vichakani. Sikuwahi kusali lakini nilisema e Mwenyezi Mungu nisaidie. Nilipotamka hilo neno mara mvua kubwa ilianza kunyesha. Eh jamani na hivyo nitafanyaje sasa? Nilijisaili mwenyewe nilikumbuka mama aliwahi sema sitakiwi kunyeshewa na mvua. Lakini si mvua ya mawe ndio haupaswi kunigusa kwani hii ni ya mawe. Nijiuliza huku nikiwa na chapa miguu kuwahi barabarani ili niliwahi gari. Kufika tu barabarani gari hilo. Panda 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 haraka. Nilipokelewa na kondakta Wapi? Ainiuliza nijikuta nimeropoka tu mjini. Okay, leti unauli. Ainiambia lakini mimi nilibaki kumtazama huku nikiwa natetemeka. Aise ujenisikie ama? Alinikazia macho na kuniuliza. Ah, mwache mtoto, huoni amelewa na tetemeka jamani. Gari yenyewe limejaa. Hapo alipokaa kwenye ndoo bado namdai nauli. Mwe basi mnatwata sadaka wakati mwingine. Watoto kama hawa ni malaika. Mama huyo aliongea kama vile katumwa kunitetea. Malaika? He, huyo ana utoto gani? Watoto hapo nyumbani wazazi wao bwana. Ama kama ni mtoto angekuwa amebebwa. Kona alibishana na huyo mama. Mimi nilikuwa kimya tu, nimeinamisha uso wangu kwa kuhofia kuonana na mtu anayenifahamu. Brenda, unaenda wapi? Nilishtuliwa na mzee mmoja aliyekuwa amekaa pembeni yangu. Nilipomtazama vizuri, nilimfahamu ni wale wale wa matambiko. I say, moyo ulinipiga pa baada ya kugonganisha naye macho. Nenda mjini. Nilimjibu hivyo lakini akaniambia, "Wesi ulitakiwa alimaliza sentensi yake na ghafla akawa bubu na kushindwa kuongea. Kageuka kizaza ndani ya gari bwana. Mzee amekuwa bubu, gari zima lilitahayari. Alianza kupiga kelele ndani ya gari mpaka dereva akasimamisha gari ili ashuke. Aliposhuka tu kufika mlangoni, akaniangalia kwa jicho kali sana. Moyo wangu ulikuwa na dunda, nilikuwa naogopa sana, sikuongea chochote. Nilinamisha uso wangu chini kwa kuhofia kujulikana na abiria wengine huenda wakanifahamu lakini hawakutaka kunisemesha. Safari iliendelea kufika njiani walipanda wanawake wawili. Nilipoona tu nilishtuka sana. Kwani kila sehemu ya matambiko yao nilikuwa nawaona hata kule chini ya ardhi walikuwepo. Mm. Brenda nimekwisha mimi. Nilijisemea hivyo moyoni wanawake wale walikaa lakini macho yao yote yalikuwa kwangu. Kila nilipowatazama tuligunganisha macho. Niliarudisha macho yangu haraka na kujifanya nasinzia. Mama mmoja alikuwa anatisha uso wake ese. Ulikuwa umechanjwa chale nyingi sana kiasi kwamba ni macho tu ndio alikuwa akionekana. Tuendelea na safari. Konda akanifuata tena kundai na uli. Nadhani tukio la yule mzee kuwa bubu lilimshtua na kuniogopa alidai wengine. Alipofika kwangu alinitazama tu na kuendelea kudai abiria wengine. Tulivuka maeneo yote. Ikawa imebaki kilomita kama moja hivi tuingie mjini. 
Dereva akawa napambana na gari kabla ya kona ili sasa tuachie na vumbi tuikamate lami tairi la upande wa kulia wa dereva likachomoka na kusababisha ajali mbaya sana. Ha, jamani ajali. Watu walianza kukimbia na kuja sehemu ya ajali. Umu hawezi kutoka mtu aise. Walisikika wakiongea hivyo. Ah ah, cheki vichwa vilivyopasuka. Ai ai ai. Sijui kama kuna mtu atapona umu. Maiti nyingi zililaliwa na gari. Walijaribu kunyanyua basi lakini lishindikana. Watu walichoka jasho liliwatoka. Wakazimia sasa kusubiri tela kutoka mjini lenye uma ndio lije linyanyue na maiti zitolewe. Gari halikuchelewa lilifika na kunyanyua basi. Lilifika na ilikuwa ni kilio na majonzi. Kweli shimo ulilolichimba litakufikia we mwenyewe. Miongoni mwa abiria tatu tulipona wanane tu. Ajabu hatukuwa na michubuko hata kidogo. Haraka tulichukuliwa na gari huku tukipewa pole za hapa na pale. Wako mbali mbali wa serikali walikuja kutuona na kutupatia pole. Pole zile ziliambatana na pesa. Karibia wote sasa waliokuja kutuona walituachia pesa. Nijikuta nimepata pesa nyingi sana. Mm. Hicho nafikisha mwanza na kubaki. Nijisemea lakini niliwaza zile maiti mia mia. Nilijua tu hapa nilikuwa natafutwa mimi kutolewa kafara. Asubuhi tuiruhusiwa mie huyo ndani ya gari la kwenda Mwanza lakini kwa Omeri sipafahamu. Mwanza sipafahamu. Ilikuwa ni mtihani lakini nilijipa moyo ni bora na kukwenda kuliko nilikotoka. Kwa hiyo tuliingia Mwanza mjini na ni mji wa milima kila kona. Sikushangaa sana kwani hata kule Korogwe kulikuwa na milima. Tofauti ya kule ni baridi tu. Mwanza kuna joto. Nenda wapi? Nijisahili mwenyewe kisha nikaamua nitafute sehemu nile kwanza nikisha shiba ndo nitapata akili ya kuendelea na mambo mengine. Nilijongea kwenye kimgahawa kilichojengwa kwa bati na viti vyake ni mabenchi tu. Niliagiza wali marage nilikuwa na njaa haswa. Niliona kijiko kitanchelewesha nilitumia mkono. Wakati nakula kulikuwa na watu pembeni. Walianza kusimuliana habari za ajali. Ah jamani zile ni kafara bwana. Yaani huwezi amini eti hakukuwa na damu alafu wakapona sijui watu sijui watano sijui watatu yani walitoka weupe hata chubuko wako nao aliongea kijana mmoja hivi Eh we ne ulikuepo mwenzake alimshushua ah mimi ndo nilivosikia alijitetea hivyo Ndio kama ni hivyo inatisha sana Niliwatazama watu wale waliokuwa akiongea juu ya ajali ili unikumba niliwasikiliza nikahisi hofu moyoni Nilikula chakula haraka haraka tu. Niliogopa nisije wakajua nami nilikuwa ni mmoja wapo niliopona wakaanza kunishangaa na kunihoji. Mama asante. Umeshiba? Ndio mama chakula kitamu sana. Pesa yako ya asante binti. Nilianza kuondoka huku nikiwa mwingi wa mwazo. Sikufika mbali niliitwa kumbe niliacha chenji. E, binti una mwazo gani mpaka umesahau chenji? Ah, kumbe nikupatie mbili nilijua ni elfu moja. Nilipokea huku nikimwambia mama huyo alinipatia chenji yangu iliyobaki. Akiwa ananipatia, aliniomba kitu. Samani binti. Ah, bila samani. Ah, huko unakotoka siwezi pata binti wa kazi wa kunisaidia kuosha vyombo vya usafi maana nachoka sana. Sasa binti nemu hitaji ni wakukaa naye, sitaki wakwenda na kurudi maana hapa ni mpaka usiku. Mama huyo alinieleza Niliwaza nikasikia moyo unaniambia fursa hiyo usiachie. Nilitabasamu moyoni nikajikuta namuuliza. Kwani unalipa shilingi ngapi? Ah, kwa siku ni elfu mbili, kwa mwezi ni elfu sitini, kula kwangu kulala kwangu. Alinjibu hivyo. Da, pesa nzuri, hata mimi naweza nikafanya. Niliopoka kwa tamaa ya ile pesa bwana. Ndio, unaweza kama upo tayari lakini inabidi nifahamu wazazi wako. Maana hata huyo ambaye ungemleta ningetakiwa nimfuatilie maana kwa sasa dunia imeharibika sana kuna wizi magonjwa eh so waje tena ukiugua mambo ni mengi mama huyo alisistiza na kunifanya ninyongee roho alintizama akagundua siko vizuri vipi mbona umebadilika nilivyokuambia nataka niwafahamu wazazi wako mm, hapana nimewakumbuka tu kuna nini au alishatangulia mbele zake 
Baada ya kuniuliza hivyo nilikubali ishara ya kunyanyua kichwa changu. I say niliwaua wazazi wangu nipate tu hifadhi. Maisha kijiji kile hata mmea uliojukuta umeota kwenye kijijicho ulilaani kumea kule. Kwa maelezo yake mama huyo alionia huruma, aliniketisha kitako na kuanza kunihoji kuhusu familia yangu. Mauzauza yale nilipoyakumbuka machozi yalianza kunitoka. Mama ntilie moja kwa moja alihisi nimewakumbuka wazazi. Kwa huruma alianza kunifuta machozi na kunipa pole. Baada ya kuona nimetulia na kunyamaza, alianza kunihoji mwanza nimekuja kwa nani? Siku mficha nilimweleza nilienda kumsalimia Mary rafiki yangu anayesoma shule ya wasichana Bwiru. Aha, huyo utampata. Nilipopanga kuna mwalimu wa Bwiru. Sasa mwenye nyumba mtoto wake anafundisha hiyo shule. Hivyo utampata kiraisi sana rafiki yako Mary. Mama huyo aliongea kwa upendo na kuonesha kabisa amekwisha niamini. Sikuwa tena na kwenda zaidi ya kutundika kibegi changu na kuanza kuchakarika huku nikisubiri mida ya kumaliza ili tuondoke. Nilimfurahisha huyo mama ntilie kwa kufanya kazi kwa bidii huku ateja wakimuuliza huyu binti umemtoa wapi? Hayahusu bwana, huyu ni mwanangu. Sasa ole wenu mumrubuni kama yule mwingine mkamjaza na kumuoa msimuoe. Nani? Aliniita lakini akawa amesahau jina langu. Mdogo wako wapi? Wewe hata jina humjui. Mteja alimshushua. Jamani nimeshawaambia haya wausu safari nitawafunga. Aliwatishia kwa kauli hiyo. Aliniamuru nikusanye vyombo vya wateja. Nilivyokusanya huku akiwa wanantolea macho. Mrembo, chakula cha leo kitamu sana. Tofu tunachajia na ise. Inaonekana unajua kupika sana. Mteja huyo aliongea huku akintazama. Wewe Karuga wewe nimekusikia. Tena wewe ndio mwaribifu sana. Mdogo wangu usiwasikilize hawa. Tena uwe mkali aswa. Nilitoa vyombo nikaanza kuviosha. Sasa kazi zilikuwa nyingi sana. Nilimuuliza ina maana kazi zote anafanya mwenyewe? Hapana nilikuwa na mabinti wawili. Wote wakabebeshwa mimba na hata kuolewa hawajaolewa. Nikapata mwingine akaniibia. Yaani sina hamu kabisa. Aliiba juzi akaondoka. Hapa kesi ipo kituoni huko. Nipo na mtafuta. Aliongea kwa uchungu ni mwenye huruma, sikuongea kitu zaidi ya kumpatia pole. Basi muda uliisha, nikabeba kabiki kangu tukaanza kuondoka. Njiani alikuwa ananiuliza maswali kadhaa wa kadha juu ya rafiki yangu Mary, nimueleze. Tulifika nyumbani kama bahati tulimkuta mwalimu wake Mary. Mama yule aliongea na kumueleza kuhusu mimi. Mwalimu yule alimfahamu Mary vizuri tu. Tena alimsifia ni binti mwenye akili sana darasani. Maelezo ya mwalimu yule yalimfanya mama huyo kuniamini. Pia nilitembea na barua za Mary tulizokuwa tunaandikiana nilionesha kwa kuamini kule. Nilipata hifadhi lakini sikujua kama nitaendelea kubaki kwa mama ntilie au nitaenda kwa Mary. Huwezi kutukimbia. Sasa umekanyaga bendera nyekundu. Kitovu chako kilipozikwa ndipo unatakiwa ulale hapo. Tutakufata popote pale. Nguvu ulionayo sisi Hatuwezi shindana na wewe utapambana na mkuu wetu. Sauti ilisikika tena ilikuwa ikiongea kwa nguvu sana. Ilitetemeka, ilikuwa nimelala, mama ilala kitandani. Mimi alinipa kagodoro, nikatandika chini. Kwa sauti ilikuwa kali lakini hakuisikia. Nilimwangalia alikuwa kijigeuzegeuza tu, niliogopa kwa kuhofia amesikia. Itakuwaje kama kasikia? Nilijiuliza nikakosa ushirikiano wa mawazo na usingizi ukakata kabisa. Haikupita muda mvua kubwa ilianza kunyesha. Mama huyo aliamka kukinga maji kwa vile radi ilikuwa inapasua hatari. Aliweka tu ndoo zake vizuri akarudi kulala. Wakati huo mimi nilikuwa macho nikimtazama tu alivoamka mpaka kurudi kulala. Asubuhi tuliamshwa na swala ya saa moja mama huyo ni swala tano. Aliamka kaswali alipomaliza aliniamsha. Brenda, amka mama uoge tujiandae kwenda kijiweni. He ina maana amekubali nianze kazi. Nijiuliza huku nikijivuta kuamka. Wakati najivuta naye alitoka nje. Akiwa huko nilisikia akiongea peke yake. Aliporudi ndani nilimuuliza, "Vipi mama mbona unaongea mwenyewe? Au kuna mtu mnasemeshana?" "Hapana. Huwezi <laughs> amini. Nje pakavu hata tuna la maji hakuna. Na ile mvua yote ajabu ni ishudia maji yakidondoka kwenye ndoo cha kushangaza. Eti ndoo zote kavu. Yaani hata sielewi." Alinjibu nilinuka nikatoka nje nikabaki kushangaa. Ina maana 
ile haikuwa mvua niliwaza nikawaza we na nikakumbuka pia ile sauti ya usiku nilibaki kuguna tu na kushangaa kama mantilie alivyokuwa akishangaa tulifanya haraka tukajiandaa kwenda kuchakarika kazi kwangu zilikuwa za kufikia maisha kijini ilinifunza kazi nilipofika niliwasha moto huku mama akiwa anasomba maji nilipomaliza kuwasha moto nilianza usafi wa kufagia na kupangusa mabenchi na meza ndani ya dakika kumi na tano hivi nilimaliza yule mama alikuwa akinishangaa nilikuwa na nguvu za ajabu aliniachia nikande unga wa mandazi dakika nimemaliza alinitazama na kutikisa kichwa huku akiniambia mm. angenipata tangu siku nyingi angekuwa mbali sana ni siku moja tu alitokea kunipenda na kunifurahia wateja walianza kuja mama roda umetuletea mtoto hey, yani nyie nawaambia nitawafunga nyie endeleeni tu ah umfunge nani maroda eh mtoto mwenyewe ni mweupe hapa mimi nitakubali tu kifungo mteja huyo aliniita mtoto nami nikamwamkia shikamo ah shikamo ya nini mtoto hebu usinizeeshe bwana hebu nitee chai chapati hapo na marage nilimtengea nikaendelea na kazi zangu Siku hiyo wateja walikuwa wengi sana kiasi cha kumshangaza huyo mama na kwanza kusema mm, Brenda una nyota nzuri ese tangu nimefungua hapa sijawahi kupata wateja kiasi hiki ona tumemaliza chakula na haikuwahi kutokea du una nyota ya biashara mm, na nyota ya biashara imeanza lini nilijiuliza maana najua nyota yangu ikianza kisirani <laughs> hata hiyo marege atachacha basi tulifunga biashara na kurudi nyumbani njia nzima mama huyo alikuwa na furaha sana ingawa hakuwa na uhakika kama nikienda kwa Mary nitarudi Brenda Rebecca ma. nilitika na kwanza kumsikiliza naomba tukae wote nitakuongezea mshahara kama kumuona Mary nitakupeleka kesho utarudi wote na kuomba sana au nasemaje Nilinyamaza sekunde kadhaa kama nafikiria kumbe nataka Sawa mama mimi nipo tayari ili mjibu na kuzidi kuijaza furaha yake. Tulifika nyumbani tukaoga na kulala. Chakula tulikula huko huko gengeni kama kawaida kudorangu chini na mama kitandani. Sikupata usingizi kwa haraka. Nilichelewa kulala. Sasa kuchelewa kule kulinifanya nione vitu vya ajabu ajabu sana skule. Safari hii haikuwa sauti iliyonitisha bali watu walikuwa ni wanawake fulani hivi wawili tena wakiwa uchi. Sijui waliingia vipi walimkalia yule mama bwana maskini akaanza kujigeuza nao akawa anacheka na kumzomea wanamkandamiza kwa nguvu akawa anahangaika kupumua niliwatazama nikawakazia macho nao akanikazia pembeni alipolala kulikuwa na ndoa ya maji nijisogeza nikachukua kikombe nilichota maji nikamwagia usoni ile ametoa tu usoni wakapotea mama alijinyosha kisha kasinzia Alichelewa kuamka nadhani ni kwa uchovu wa kukaliwa na watu wao waliokuwa wanatisha nyuso zao maana walikuwa na nyuso nyeusi kama zimepakwa masizi macho mekundu na makucha yao yalikuwa ni marefu sana Ah leo nimechelewa kuamka na mwili umechoka sana eh, hebu tujiandae twende Aliniambia hivyo sikutaka kumwambia kile nilichokiona usiku Ailalamika kuumwa mgongo na miguu lakini tulijikongoja hivyo hivyo Njiani tulikutana na mama mmoja hivi tulipishana naye walisalimiana lakini alikuwa akiniangalia kwa wasiwasi sana mara baada ya kusalimiana na mama huku macho yake yakiwa hayaoni vizuri yamevimba vimba hivi mm, vipi hayo macho mama alimuuliza ah yanauma sijui hata ameingiliwa na nini ndio naenda hospitali hapa mama huyo aliongea kwa aibu mm. Husi ndio alikuwa uchi na kumkalia mama. Nijiuliza nikageuka kumtazama kumbe naye kageuka na tukakutanisha macho. Sasa macho yangu niliyakodoa kumtazama akainamisha uso kwa aibu. Mm, sasa hapa kuna vita. Nimekimbia mwamba, nimepalamia mlima. Niliwaza mauzauza ya sauti mara mvua lakini haikunyesha na hao watu walikuwa uchi. Ikiwa mimi niliwaona lakini mwenyeji wangu hakuweza kuwaona. Baada ya lile tukio la usiku wale watu walielekana na kuja kama watano hivi walikuja wakaanza kumzunguka yule mama ntilie na walimzunguka pale huku wakiwa wanajiandaa kumchoma choma na makucha yao muda wote huo nilikuwa nawatazama 
nao wakantolea macho walipona nimekazana kwa tazama mmoja aliwapa ishara ambayo sikuelewa walijaribu kutema mate kabla hajanifikia kuna kitu mfano wa umeme hivi kilotetemesha na mara wakapotea ni siku ya pili naona vitu vya ajabu niliogopa japo nilivishinda na hapo sasa sijaonana na Mary niliwaza hayo maisha ya kushindana na hawa watu lakini nilijipa moyo kwa kuwa kila walipojaribu kunidhuru sikudhurika Brenda kuna kitu nataka niongee na wewe Mama Ntiri aliniambia baada ya kuhakikisha kazi zote zimekwisha na chakula kimeisha kiasi cha wateja kugombana kwa kosa chakula Kitu gani hicho mama Hivi unamfahamu wa Bakari Aliniuliza hivyo Mama Bakari yule anayeishi pale karibu na bomba la maji Ah yule mama ana mguu mmoja mfupi Eh ndio huyo huyo Hm nakusikiliza Nilikaa kitako na kuanza kumsikiliza na chotaka kuniambia Brenda wewe ni mdogo wangu na kwa haraka nikikuangalia naisi nimekosea kusema wewe ni mdogo wangu. Naomba niseme wewe ni mwanangu kabisa. Sasa naomba nikudokeze kitu. Kama ni kweli useme na kama sio kweli pia useme. Sijataka nijizungushe. Kumbe naweza kukuuliza moja kwa moja na ukasema sio kweli. Na ikiwa ni kweli ipo siku utajulikana kwa umri wako sio vizuri. Bora hili tatizo likatatuliwa kungali asubuhi. Mama huyo aliongea na kunishtua. Niliwaza kuna nini? Niliendelea kuvuta subra huku nikiaruhusu masikio yangu endele kumsikiliza. Brenda mwanangu, eti una hirizi? Aliuliza huku akiwa anantolea macho. Hirizi? Nilishtuka kwa kuhamaki. Ndiyo hirizi. Mm. Kwanza hirizi ndio nini? Na niwe nayo ya nini? Nifanye nayo nini? Niliuliza mfuulizo kuonyesha nimeshtuka na sielewi kile alichokuwa nakimaanisha. Mm. Basi Brenda kama ujui chochote. Alikatisha hivyo. Mm, hapana mama. Wewe niambie usiniache njia panda. Kwani kuna nini? Nilimuuliza huku nikiwa nimemkazia. Kwani Mama Bakari namfahamu sana. Ni miongoni mwa wale wanaokuja usiku na kushindwa kumchezea mama Ntilie. Wanaishia kunikazia macho na kisha kuondoka na kutoweka kwa aibu. Siku zote za matukio sikuwahi kumwambia mama Ntilie. Niliamua kutulia tuli nione mchezo wao utaishia wapi. Kama ni mbio za sakafuni, basi ukingo uko karibu na zitagota. Nilimsistiza aniambie kulikoni. Kuniuliza kama namfahamu wa Bakari. Mara sijairizi. Nilipambana kumshawishi animegea na kuniambia kuna nini. Ushawishi ulimkuna mantelie naye bila kusita akaniambia Unakumbuka asubuhi ya jana kuna mtu alikuja kuniita na kuniambia naitwa na mama Shabani. Mm, ndio nakumbuka vizuri. Ehe, sasa nilienda na kumkuta mashabani akiwa na wanawake wawili hivi na wanaume wawili. Kati ya hao wanawake alikuwepo mabakari. Walichoniambia ni kwamba wewe na irizi na ndio maana biashara yangu inaenda sana kwa kutumia hiyo irizi yako na kusababisha wengine wasiuze, walaze chakula. Sasa na hiyo ni kwa sababu yako walionya kwa kusema kama unatumia dawa uache wakigundua utapata shida mama ntili aliongea kisha akanitazama kuona kama natikisika lakini ndio kwanza nilikaa vizuri ili nimsikilize wa sasa waliponiambia hivyo nimeogopa sana kwani mimi watu wa mtaa huu na wafahamu vizuri tu ni wabaya kuliko hata sura zao zilivyo mbaya nilimtazama ntili kisha nikacheka mbona unacheka <coughs> we waache Wemona hapo ndio pa kusingizia eh? Basi sawa. Mimi siguswi kila ninigusa ama zake ama zangu. Watakuwa wamejaribu wameshindwa. Mama nisikilize mimi. Japo hao nawafahamu kabla yangu. Labda wao ndio walikuwa na hiyo irizi ya kuzuia biashara yako. Kama walikuwa na bakiza kilo moja mchele na sasa wanamaliza kilo kumi Wiki moja tu ya mimi kuwepo hapa wana haha. Je mwezi we wasikilize wala usijibishane nao. Nilimfariji mantilia lakini wakati huo nikijua vita pale ni kubwa sana. Sasa kwa hali ilivyokuwa ilibidi nimwache mantilie nikaenda kumtafuta Mary wakati huo Mary aliendelea na masomo ila mimi nilistisha masomo toka nitoroke kijijini muda mrefu tu ulikishapita. Nilimwandikia Mary barua kupitia yule mwalimu ambaye ni mtoto wa mwenye nyumba anayoishi mama Mantilie. Mary alifurahi sana na kunijibu zilibaki wiki mbili tu wafunge shule. Nilivumilia ili akifunga niende kwao na ndipo nipate ushauri. Sasa nianzie wapi? 
Wiki mbili hizo zilinitosha kuamini uchawi upo na kuzidi kunisukuma kwenda kwa mere. Wiki mbili hizo za kuvumilia ndio ziliniaminisha huo sasa ni uchawi. Japo nimeshuhudia mengi ila mamantilie yaliniumiza zaidi. Mamantilie alizidi kubabuka ngozi, aliamua kustisha kila kitu hata zile siku tatu za kupika pale mgawani tuliacha. Nilianza kumuuguza mama huyo ambaye sura yake ilianza kubadilika mara we mtoto mchanga mara mzee yani aliogopesha sana ndugu zake walikuja tukajumuika pamoja kumuuguza siku zote niitamani iwe mchana na tusifike usiku maana kila aina ya vitisho vilibuka safari ni ijikaza lakini uzalendo ulinishinda sikuwa tena na nguvu za kuzio mateso kwa mantilie usiku alikuwa akilia kwa maumivu ya mwili akiwa analia mimi nilikuwa nikishuhudia vitu vya ajabu mwili mwake. Alikuwa kidonolewa na ndege na ndege hawa walimdonoa kama mzoga hivi. Walipomdonoa ndipo alipojikunja kwa maumivu. Sasa wale muuguza hawakuona. Yeye alikuwa akilia tu anaumia na mwili unawaka moto. Ila mimi nilishuhudia kila kitu lakini sikuweza tena kumsaidia. Siku ya kwanza walikuwa njiwa walimdonoa kila pale. Siku ya pili walikuwa ni enzi wengi sana. Na siku ya tatu ilikuwa ni nyuki na ndipo alfajiri yake bundi kadhaa juu ya mti walilia kwa sauti ikawa ndo mwisho wa mantilie kuiona asubuhi mama ntilie akawa amefariki jamani jamani nililia sana niliwaza na nini brandina mimi yuko wapi sinta yuko wapi lina kwani walikuwa kinisaidia na sasa siwaoni tena nimebaki mwenyewe nilijiona sifai nilitamani kujiua Niliwaza kabla kujiua lazima hii siri nimwambie Mary na Mwajei. Huyu naye tulikuwa naye huko kijijini, naye alikuja kuchukuliwa na ndugu zake na kuletwa mjini. Toka kuchukuliwa kwake, hakuwahi kurudi kijijini. Ni Mary ndiye aliyeniambia kwamba yupo Mwajei, yupo Mwanza. Tulisoma naye darasa moja, tulikuwa marafiki lakini kufika darasa la nne, Mwajei aliondoka sikujua alitokomea wapi. Mpaka Mary alivondodosa. Nilianza maisha kwa kina Mary lakini sikuwa na furaha kabisa nilishakata tamaa nilishaamua kujiua ilikuwa sijui chochote na sikujua kwa nini hayo mambo ya ajabu kunitokea moyo ulijaa machozi macho yalijaa huzuni nilishindwa kutoa machozi yakaonekana usoni nilijikaza na kuumia huku moyo ukikataa kata kata kufa na siri mwajei naye alikuwa akija kunitembelea tukawa watu watatu ila sasa mwenzangu walikuwa akisoma mimi tu ndio ndoto yangu ikatekwa na wachawi niliwaza sana nikaamua kuwasimulia kila kitu Mary na Mwajei siku hiyo tulitoka tukaenda saa nane kutazama wanyama na hii ni zoo ipo Mwanza katikati ya Ziwa Victoria sasa kuitwa kisiwa cha saa nane ni sehemu walipotunziwa wanyama pori walinipeleka ili kunifanya sasa niwe na furaha toka kufika kwa Mary nilikuwa ni mtu wa uzuni sana. Mary na Mwajei walinidadis lakini niliwaficha ila siku tulipotoka nikaamua kutoa ya rohoni. Nitakufa na uombeni sana. Nikifa na watuma uombe wazazi wangu mimi kesho naondoka nitaenda poi lolote lile. Nikaliwe hata na wanyama au nife kwa njaa. Maneno yangu yaliumiza sana. Niliwasistiza iwe siri mpaka nitakapokufa lakini Mary ilimkereketa na kulifikisha kwa mjomba wake. Siku mbili baada ya masimulizi kwa huzuni, mjomba wa Mary huko akiwa anajiamini hawezi patwa chochote, alinimegea siri ya mateso ya kijiji chetu. Alianza kunisimbia siri ya kijiji kile na ndio sababu iliyompelekea kumchukua Mary na kumuondoa kijijini pale kabla hajaingiliwa na wazimu. Alishindwa kuhamisha ndugu zake wengine maana tayari walikuwa wameshapewa nguvu za ajabu na wanatumika bila wao kutambua. Kijiji chenu kilipata laana kutoka kwa wasukuma waliohamia huko miaka ya nyuma sana kwa ajili ya malisho ya ngombe na walitokea maeneo ya Shinyanga. Walikuwa makundi kadhaa wengine walisambaa paka mkoa wa Mbeya na huko Morogoro. Makundi hayo yalipokuwa yakifika sehemu na kukuta kuna malisho ya kutosha yalikuwa yanaalika wenzao na ndio ikawa desturi yao kuja na kuwakuta wenyeji. Sasa huko kijijini wana kijiji waliona ardhi inabaki kidogo na wao na watoto wao kukosa ardhi kabisa 
walichokifanya walitengeneza dawa watoto wa wasukuma wakienda kisimani kile kisima kinawameza hata ngombe wakienda kunyosha maji yanawameza sasa ndipo kile kisima kilikuja kikameza shima na shoma pamoja na nyoka hapo ndipo kilibadilika na kuwa mto mkubwa na maajabu yalianza hapo watu wote wakapandikizwa roho za kichawi na kuanza kufanya mambo pasipo wao kujitambua kwa kutoa kafara na kumwangia mle ndani ya mto inasadikika nyoka yule ni mzima shima na shoma ni wazima nani wa kukiokoa hicho kijiji ni mtu aliyezaliwa siku mvua ya mawe iliponyesha huyo ndio atakayeokoa kijiji hicho na atakiokoa vipi kuna mzee mmoja yupo maeneo ya kwa mgora hapa hapa mwanza yeye ndiye anayejua kila kitu mwanzo mwisho maana ndugu zake wote walikufa na yeye ndiye aliyefanikiwa kupona ndipo akaanza kufuatilia siri ya shima na shoma akaambiwa shida ni nini na mtu wa kokoa ni mtoto mwanamke tena mwanamke kigoli na awe amezaliwa kipindi iliponyesha tu mvua ya mawe naye akatoka tumboni mwa mama yake sasa ikitokea mtoto huyo kuzaliwa kipindi hicho atakuwa na nguvu ya ajabu nguvu ya kuzidi huyo nyoka na kumzidi shima na shoma safari ya kumsaka mzee Malimbe ikaanza na huyo mzee anaishi mgora ilikuwa ni maeneo ya kule kule misungwi ni mwendo wa masaa mawili kutoka Mwanza mjini lakini bado kukifikia kijiji cha mgora hivyo masaa mengine yakatukata kukiendea kijiji hicho nilisindikizwa na mjomba wake Mary siku zote za mateso ya nduguze kule kijini naye alikuwa anatafuta namna kuikomboa kijiji chetu hasa kumkomboa dada yake na nduguze wengine wale uvamiwa na roho za kichawi hodi hodi tulibisha hodi kwenye kajumba kadogo kalikuwa ni kajumba kamdwara tu kalikuwa na kishiwa na ukuta wake huo wa tope kwa kuchorwa maua kwa kutumia chake ama chokaa tulikaribishwa na bibi mmoja hivi ambaye alikuwa bubu hapo ndipo tulipochoka maana ilikuwa ni kazi kuelewana na kusikilizana kabla kumfikia bubu huyo mzee kwanza tulipita nyumba kadhaa tukaulizia kwa mgola na ndipo tulipoelekezwa nasi moja kwa moja mpaka kwenye hiyo nyumba na kupokelewa kwa hodi tulizobisha shikamo bibi tulimsabahi baada ya kutoka nje na kutupa ishara ya karibu pa 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 bibi alikuwa akijibu tu pa 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 hata tukoelewa na maanisha nini tulibaki tukitazamana na mjomba hmm, mazito leo mjomba aliniambia tunamuulizia malimbe bibi alitazama alishindwa kuongea ila akawa ametuelewa nini kimetupeleka kwake haitukaribisha tukakaa kwa vile hatukumuelewa ilibidi tukae kwanza ili kuweza kupumzika tulitulia pale kama nusu saa hivi alikuja mjukuu wake akitokea porini akiwa anaswaga mbuzi bila shaka aliwarudisha kunywa maji bibi alitusontia mjukuu wake huyo na kututaka tumuulize huyo na kama tuna shida atatusaidia tulimuuliza mjukuu mwenyewe ambaye Kiswahili kilimpa shida lugha kule ni kisukuma tu mie naye nilikuwa sijui kisukuma kwa vile mjomba na kijua walianza kuongea Malimbe ameenda huko Kigoma kwenye ziwa Nyasa kutafuta dawa mtoto huyo alimwambia hivyo mjomba mm, ni nani yako mjomba alimuuliza Malimbe ni babu yangu lakini atarudi maana imeshapita mwezi mmoja hivyo atarudi hawezi ukawia tulivuta pumzi ndefu tukashauriana kitu gani cha kufanya maana mwenyeji wetu tumemkosa Tuliamua kurudi mjini Mwanza kwa miadi ya kuja baada ya wiki moja. Kwa upande wangu nilitamani nisirudi kabisa. Niliona wiki moja kwangu ni mwaka. Nilimkumbuka Mantelie, nilimkumbuka Sinta, nilimkumbuka Lina na Agi. Wote hao wamekufa kwa mateso na sababu ni mimi. Yale maumivu ya Mantelie ndio yalinikosesha amani kabisa. Kwa mawazo hayo nilimuomba mjomba aniache pale kwa mzee Malimbe, anikute pale kwake na akifika nitamuelezea sababu ya mimi kuepo pale. Mjomba alinipinga lakini kadri nilivyomshawishi alikubaliana na mimi na kuamua kuniacha pale kwa yule bibi ambaye alikuwa anaishi na mjukuu wake. Na yeye akarudi Mwanza. Kama bahati jioni hiyo hiyo bwana mzee Malimbe aliwasiri akitokea Kigoma akiwa amebebelea kiroba cha kigunia sio kikubwa sana ila cha wastan. Ndani ya kigunia kile kulikuwa na mizizi pamoja na majani kiasi. Nijisemea hiki kigunia ndio kilimpeleka mpaka Kigoma ama kweli dawa zinatafutwa. Uje wangu mzee Malimbe aliujua toka akiwa kule Kigoma. 
alijua kuna mgeni wa muhimu anakuja kwake. Hivyo ilimbidi siku tatu kuahirisha kazi yake na kuanza safari ya kuja Mwanza ili kuonana na mgeni ambaye ndio mimi. Nilijua tu utakuja. Aliniambia huku akinikazia macho na mzee huyo alikuwa kitisha ese. Meno yake yote yalitokeza kwa nje ya juu na ya chini. Pia macho yake yalikuwa makubwa sana. Niliogopa nikawa na mtazama kwa hofu. Aligundua na akaniambia, "Usiogope. Kila kitu nakijua kuhusiana na wewe. Nilijua tu lazima utakuja. Wewe ndio unatakiwa kuifanya hii kazi. Tupumzike kwanza nitakueleza kila kitu. Ukiweza umepona kabisa ila ukishindwa umejiteketeza wewe na kijiji chote. Safari yako ni ngumu sana. Inashinda hata jiwe ugumu wake. Unatakiwa kujipa moyo ili ushinde. Ikiwa wewe ndio umechaguliwa basi hawezi kukwepa. Ni bora uamue kuingia vitani kuliko kuikimbia vita. Mzee huyo alimaliza kuongea huku mimi nilikuwa kimya tu nikiendelea kumsikiliza. Babu huyo alinikaribisha vizuri tu. Hakutaka maongezi zaidi kupumzika. Muhimu alichoniambia nisiogope kwani nipo sehemu salama. Nilishukuru na kuondoa hofu. Niliandaliwa chumba cha kulala kinyumba kilichokuwa pembeni kidogo tu humo humo na humo ndipo nilipoandaliwa kulala. Hakukuwa na kitanda bali ngozi lakini sikujua ni ya mnyama gani. Nilitandikiwa kitenge nikalala kwa mara ya kwanza jamani kulala usingizi ambao nilikuwa na amani sana. Nilala kama kwamba sijawahi kulala mwaka mzima. Nilishtuliwa na mjukuu wa babu nikaandaliwa maji ya kuoga kisha nikapewa maziwa kama kifungua kinywa ilikuwa ni kikombe cha maziwa la kutosha tu na likombe ilikuwa ni likubwa ilikunywa mpaka yakanikinai babu yupo wapi nilimuuliza ule mjukuu baada ya kutoa kikombe kile cha maziwa mjukuu yule alinitazama bila jawabu nikakumbuka afahamu lugha ya Kiswahili nilitulia pale nikimsubiri babu na ule mjukuu alielekea kuchunga wanyama Aliniacha pale na bibi, bibi naye ana changamoto ya kuongea. Ilibidi tukae pale wote na kuwa mabubu. Muda kidogo kwa mbali nilimuona babu huyo akija. Begani alikuwa amebeba mizizi. Bibi alienda kumpokea mizigo ile. Haya, mjukuu, umeamka salama? Babu aliniuliza huku naye akiketi karibu yangu. Ndio babu, shikamo. Marahaba. Tulisalimiana pale na babu, bibi alimletea maziwa na akanywa. Alipomaliza tukaanza maongezi. Sasa hapa tunatakiwa tuanze safari mpaka Barama. Huko ni sehemu ya kuongea ili jiwe Barama litoe majibu na masharti ya vitu ambavyo we unatakiwa kufanya na kufata. Babu alimaliza kuongea na kunitaka nijiandae ili tuongozane. Nilianza kujawa na hofu mambo yote hayo yanafanywa ikiwa uzazi wangu hawajui niliogopa na kusunta moyo wangu kwa ujasiri sana niliyokuwa nao tayari nilimwambia kisha babu akanitazama aliusoma uso wangu na kujua tayari moyo wangu umetengeneza hofu aliniuliza binti unaogopa hapana babu kwa nini uh, unaonesha sasa kama unaogopa utaweza kazi kweli Nitaweza babu. Haya sawa twende. Safari ilianza mimi na babu. Mkononi alikuwa ameshikilia kiboyo kilichokuwa na maji na pia alikuwa amebeba mfuko mdogo mweusi. Sikujua ndani ya ule mfuko kaweka nini na jua lilikuwa ni kali sana. Nilichoka sana lakini babu alikuwa ngangare. Alikuwa anatembea na alionekana kabisa kutukchoka. Alikuwa akipiga tu mruzi na kuimba nyimbo ambazo alikuwa anazijua yeye mwenyewe. Tulifika sehemu kulikuwa na mti mdogo sana. Na maanisha mti umekomaa lakini ni mfupi. Sasa babu akasema, "Tukae hapa kwanza ili tupumzike." Tulipofika, aliufungua ile mfuko wake, akatoa mzizi na kunitaka nitafune. Da, nilishtuka sana. Lakini nitafanyaje? Nilipokea mizizi ile, nikaanza kuitafuna. Ilikuwa ni michungu sana. Meza, 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 usiteme, usiteme. Babu alinikemea alipoona nimefumba macho na kukunja sura kwa ule uchungu ile mizizi. Nilimeza huku nikiwa nimejikunja sura yangu. Alinipatia maji kutoka kwenye kile kiboyo nikashoshea. Hapo sawa. 
sasa umekuwa jasiri. Unaona lile jiwe? Baba aliniuliza huku akinisonchia kidole. Alinishika bega na kuanza kunionyesha. Nilitazama mbele upande wa kulia kwangu wa bega niliona jiwe jeusi. Sasa hapo ndo tunaenda kwa hiyo kaza mwendo. Aliniambia baada ya kuhakikisha macho yangu yamegongana na hilo jiwe. Tulianza tena safari na kweli nijisikia afueni baada tu ya kutafune mizizi ile. Uchovu wote ulikwisha. Safari ni hatua. Mwisho ni kufika. Jioni liwadia mwendo tukaukaza na hatimaye saa nane usiku tulifika. Usiku huo jiwe lilionekana jekundu. Kwa juu lilikuwa lina shimo ambapo ndani ya shimo hilo kulikuwa kuna waka moto. Tulipofika hapo tulipokelewa na mzee mmoja hivi na kulikuwa kuna kajumba kadogo tu kamdwara. Haitukaribisha mpaka ndani na mzee huyo alikuwa ni mzee sana maana hata tembea yake ilikuwa ni kwa shida shida. Alikuwa akitembea huko ameinama na mkono mmoja kaweka nyuma akiwa ameshika kiuno kusaidia mwili wake kuwa na nguvu. Sasa <coughs> Sasa hapa mjukuu wangu umefika tupumzike kazi itaanza asubuhi. Nilijiuliza sana sasa hapa nitalala wapi? Hapakuwa na sehemu nyingine. Ilibidi tulale mle mbe wote, mimi, baba na mwenyeji wetu. Masaa matatu yale ili tuone alfajiri si kupata usingizi. Nilikuwa nikiwaza tu, nilivuta picha toka kijini kwetu, nikiwa shule maisha yote niliyopitia niliwazia sana. Na nilifikia mwisho wa haya ni lini? Asubuhi ilifika bwana. Niliamshwa ajabu lile eneo ni giza tu lakini wao walijua ni asubuhi eneo lile lilisaidiwa na mwanga uliotoka ndani ya lile jiwe ambalo lilipewa jina la barama babu alianza kuongea na babu mwenzake lugha ambayo sikuelewa kabisa na aliongea muda mrefu ndipo babu mwenye wangu akaanza kunieleza sasa mjukuu wangu babu anasema lazima aongee na barama ila barama anajua ujio wako sasa anatakiwa kuongea naye ili barama ampe ruhusa ya kukusaidia na kukupa masharti. Kifupi mimi najua masharti baadhi. Maana nishawahi kuja huku lakini barama alisistiza anakuhitaji wewe muhusika mwenyewe. Maneno ya babu yalinifanya niwe mpole na nisikilize maelekezo ya wenyeji wangu. Babu mwenyeji alianza kupanda ile jiwe akiwaelekea ule moto. Nilimtazama mpaka alipofanikiwa kufikia ule moto na alifunikwa na ule moto kabisa. Sisi tukabaki chini kumsubiri baada ya risali moja babu airudi akiwa ameshikilia kibakuli kilichokuwa na maji. Alinipa kile kibakuli na kunitaka nioge hayo maji ili niwe safi. Barama hataki mtu mchafu kwani anataka niondoe mikosi ambayo nimetoka naye huko. Nilifanya hivyo ajabu maji hayo nilioga lakini yalikuwa vile vile hayakuisha. Nipo maliza kuoga alimpa pia yule babu tuliyokuja naye ili naye aoge. Baada ya kuoga alitupa ngozi tukajifunga pia alitupatia mafuta ya samri tukajipaka. Tulipomaliza tukaianza safari na nilipofika nusu ya safari nikaanza kusikia kizunguzungu. Kumbe nilipanda na viatu afu barama hataki uchafu. Baba aliponiona nataka kudondoka alintizama akajua shida ni viatu. Nilivua vile viatu na kuvirusha chini na mambo akawa shwari kuendelea na safari bwana. Tulipofika juu babu alinama nasi tukafuata hivyo hivyo alivyofanya. Kisha tukatulia. Tulivotulia upepo mkali ulivuma kutoka kwenye lile shimo ambalo lilikuwa linawaka moto. Sauti ilitoka mbele ndani iliongea kwa lugha nisiyojua. Barama aliponieleza nilichoka jamani nilichoka. Nguvu zilinishia masharti yalikuwa ni magumu. Niliona ni mzigo na kuhisi kushindwa. Balama alitaka aletewe shima, shoma na nyoka wote wakiwa hai. Na mimi ndio nivilete na ndipo kijiji kitakuwa shwari na mimi kuwa huru. Ukizingatia sasa shima na shoma siwafahamu. Angalau basi nyoka nishawahi kumuona mara moja. Nipokaribia mtu. Nilivuta pumzi kwa uchovu na hofu. Kisha nikaendelea kumsikiliza babu aliyekuwa na bobuaja mambo aliwaambiwa na Balama. Mashariki alikuwa ni mazito. Baada ya kuongea ule mwenyeji wetu alinama na tukafanya hivyo hivyo. Na baada ya hilo tukio alitupatia ishara ya kushuka chini. Sisi tulishuka tukamwacha yeye juu akiendelea kupewa maelekezo. Babu nitaweza kweli? Nilimuuliza ule babu huku nikiwa nimekata tamaa na shuka kwa kusuasua. Usijali mjukuu wangu. Utaweza. Kuna mambo mengi sana hujayafahamu. Ila utayafahamu. Usijali na pia najua utapewa nguvu. 
Alintia moyo. Basi tulifika chini tukamsubiri yule mzee alikaa kule juu muda mrefu. Mimi nika nimejilaza kando ya mti huku na waza. Na mara nikapitwa na kausingizi kata mtu. Aliporudi waliniamsha. Pole, nani umeshtoka? Sasa unatakiwa uvae ujasiri upambane. La sivyo. Kwa hasira walizonazo shima, shoma na nyoka watateketeza kijiji kizima. Adhabu ambayo wanatakiwa wapewe watu sita. Lakini wao wamekibebesha kijiji chote kwa kukipa mateso yasokuwa na kipimo. Kijiji chenu kilikuwa na mila nzuri sana, sana tu. Enzi za mababu zetu na pia kulikuwa na watu wa karimu kupita kiasi. Wivu wa watu wachache ukagarimu kijiji chote. Na zile mila zikaingiliwa na uchawi. Badala ya mila ikawa ni uchawi uliovishwa ili tu kuwapa adhabu ya kijiji ambao ndio wanalipia gharama zake. Sasa kuna mzee mmoja aligundua ndio akakimbilia huku kuomba msaada. Yeye ana mizimu mikali sana. Ndio iliyompa habari ya kwamba uchai wa pale umesababishwa na binadamu wawili wanaoishi kwenye mto pamoja na nyoka. Binadamu hao wapo hai na ndio wanakitesa kijiji hicho. Kwanza wanakitesa kwa kuua watu na kuwapeleka chini ya maji, huku wengine wanawachukua bila kuwapeleka huko bila kuwaua. Wao ni kuwatesa tu ndio wanasikia raha. Habari hiyo ilinikumbusha siku niliyochukuliwa na ule mkono nikapeleka kule chini na kukuta maiti zikikanyagwa huku akanyagaji nikiwa na wafahamu akiwepo baba na mama yangu wakifanya kazi usiku kucha bila wao kujitambua wakila ulimi wa bibi pasipo wao kujua niliogopa sana jasho lilitoka nilikosa nguvu kusikia kwamba au na kushuhudia tu vitu vya ajabu ikiwa mimi ndiye mlengwa wa kukua kijiji hicho da Nitakiwa nikae pale siku tatu nioge maji yanayotoka kwenye ile shimo ambalo lilikuwa linawaka moto na kunywa dawa ili nivae nguvu mpya yenye ujasiri. Sasa mjukuu wangu unatakiwa kuwa jasiri kukiokoa kijiji chenu. Shuma na shoma wana sira sana hasa ya kuteswa kwa wazazi wao. Kwa hiyo inabidi ujipange sana. Maana wazazi wao na ndugu zao walikatokata wa mapanga. Wakati ule mzee alipokuja hapa kuomba msamaha, aliambiwa aombe Mungu azaliwe mtoto siku ambayo inanyesha mvua ya mawe. Na pia kamwe asije kuchafuliwa na mwanume yote ule. Bahati nzuri ukazaliwa wewe. Lakini shida ipo hivi. Shuma na shoma wameshakufahamu. Na wataki ukiokoe hicho kijiji chenu. Wao wanachotaka ni kukiteketeza chote kwa mateso mpaka mimea. Na ndio sababu mtu yote yule anaonekana kutaka kusaidia mtu huyo anakufa ama kupata mateso makali pia wewe una nguvu za ajabu ndani yako sasa hapa kuna pande mbili pande moja ipo kwa kina shuma na shoma na nyingine ipo upande wa yule mzee aliyekuja kuomba msamaha na karaba akamuelewa na ndio kutoa hayo masharti nilimsikiliza yule babu mwenyeji wetu kwa utaratibu nikavuta pumzi nilichoka mwili na roho Nilianza kunywa dawa na kuoga maji yale yaliyotoka kwenye shimo la moto. Ajabu yule mzee tuliyokuja naye alinsubiri mpaka mwisho. Baada ya hizo dawa nilipoa masharti mengine ambayo nayo yalikuwa ni magumu. Lakini kwa vile niliamua kutekeleza, niliamua na niliamini nitaweza. Safari ya kurudi tulipotoka ikaanza. Tulikuwa njiani nilimshukuru yule babu kwa kunisaidia na kunivumilia. Nashukuru sana babu. Umweze kunivumilia na umeacha shughuli zako zote kwa ajili yangu. Asante. Mjukuu wangu. Mimi hata huko kijijini natamani nikusindikize. Unajua hata bibi yako kuwa bubu ni sababu ya hao shuma na shoma. Yaani ilifika kipindi hawaangaliwi wanatoa adhabu kwa yeyote yule. Walipanga kuteketeza kijiji chote ndipo baadhi tukaanza kukimbia na kutorosha ndugu zetu ambao hawajaathiriwa sana na shuma na shoma. Hata hivyo kuzaliwa kwako kulinipatia faraja. Nilifarijika sana na niliomba shuma na shoma wasifanikiwe kukudhuru. Mm, wana asira mbaya sana kiasi cha kudhuru hata wasiohusika. Ndio, na ndio hivyo mjukuu wangu. Yaani wao uhusike, usihusike ni halali yao. Mm, hasa nikifanikiwa kuwaleta itakuwaje sasa? Ah, hapa ndio kwao. 
Kwa hiyo anatakiwa kurudi nyumbani na kufanywa matambiko. Pia kupewa dawa ili kuondoa sumu alionayo. Na sasa wewe ukishawakamata hawatakuwa na nguvu tena na ndio utakuwa mwisho wa mateso yenu. Basi safari ilinoga nikiwa na babu yangu tukiongea tu huko akintia moyo nilitakiwa nipumzike kwake wiki moja kuliendelea na niliendelea kuoga dawa kisha nianze safari ya kwenda kijijini kwetu kuanza kazi ndio pewa tulifika nyumbani tulimkuta mjomba Mary naye amefika kwa babu kuja kunitazama kama alivyoahidi mjukuu wa babu alimwambia tumetoka haitusubiri na muda si punde tukawasili alifurahi kutoa na babu babu karibu naona umeshawasili Babu alimkaribisha huko akiketi ili wazungumze. Ndio babu, nimekuja kumwangalia mgini wangu anaendeleaje na mambo yamekwendaje? Mjomba alimjibu babu. Babu alimueleza kila kitu kinachotakiwa. Maelezo ya babu alimfanya mjomba akaogopa sana na kunitazama kwa hofu kisha akaniuliza. Brenda utaweza kweli? Kabla sijamjibu babu akadakia na kumpa jibu. Kwa dawa atakazokunywa na kuoga ataweza. Wewe mwenyewe utamwogopa. Barama hataki mchezo, anataka wajukuu wake warudi nyumbani. Na ndio maana alivumilia mpaka Brenda alivuzaliwa ili akawalete shima na shoma. Na imepita miaka mingi sana kusubiri kuzaliwa mtoto wa maajabu ambaye ni Brenda. Sasa muda wa shima na shoma kuishi kwenye maji na kulipiza visasi umekwisha. Mjomba alilidhika na majibu ya babu lakini bado alikuwa na mashaka juu ya uwezo wangu. Babu, usiogope na kuhakikishia utaweza hizi dawa zitakuwezesha kabisa. Babu alizidi kunitia moyo na kwanza kunitengenezea zile dawa kwa kunichanganyia nyingine za kuoga nyingine za kunywa nyingine nitakiwa kwenda nazo kwa ajili ya matumizi huko huko siku zilioyoma huku nikiendelea kutumia zile dawa hatimaye nikatimiza ile siku usika ya kutakiwa kuondoka na kwenda kufanya kazi <coughs> majambo ya dunia ni pale nilipobadilika na kuwa upepo bwana nilianza mazoezi ya kubadilika na kurudi kwa binadamu wa kawaida na hatimaye nikabadilika kabisa kisha kuondoka dawa zile nizopewa zilinigeuza nikao upepo mara kivori na ndicho nilichokuwa nikikitembelea sikwenda tena Mwanza bali uelekeo ulikuwa ni kijijini na sio kwa njia kawaida bali upepo na kubadilika kwa kivole nilipewa nguvu za ajabu kiasi cha kushangaza nilipofika kijijini hali ilikuwa tofauti na nilivyoiacha watu wengi walikuwa wamekufa wengine walikuwa wamechanganyikiwa hata mdogo wangu shida naye walimuua ilikuwa ni hali ya kusikitisha sana. Siku chache nilizondoka lakini mambo mengi pale kijijini yalikuwa yameshafanyika. Kila siku ilikuwa ni misiba. Akifa mtu waliobaki hushangilia. Sasa nalikuwa nashangilia tu kwa kutokujielewa. Mama na baba yangu nao walikuwa wamechanganyikiwa kabisa. Kwa vile niligeuzwa kivuli, hakuna aliyeweza kunitambua wala kuniona. Nilikuwa na uwezo wa kujigeuza mara kumi na mbili kwa maumbo ya wanyama ni watakao. Na hiyo ndio njia Barama aliamua kuitumia na kunivika huku nikiwa natoa moto mdomoni. Siku tatu zilitosha kupumzika na ya nne ndio niliamua kuanza kazi rasmi, nilifika nyumbani kwa wazazi wangu. Pale ndani hakuna aliyeweza kuniona. Zaidi ya kusikia kila mara wakisema kuna joto sana na kufungua madirisha. Siku tatu zilikwisha juni ya siku ya nne nilijivuta mpaka mtoni na kajibadilisha na kuwa umbo la mamba mkubwa tu. Nilianza kutalii kona hadi kona, sikumuona huyo shima wala shoma. Ila nilifanikiwa kumuona nyoka na familia yake na ndiye aliyekuja mwanza na kile kimbunga. Nyoka huyo ni mrefu sana, mwenye rangi ya dhahabu. Na dhahabu hiyo imetapaka mkiani mpaka kiononi. Kiononi mpaka kichwani ni rangi nyekundu. Nyoka huyo alionekana kuwa na vichwa vingi. Hmm. Sasa mbona na familia? Nilijihoji nikabaki kudua. Nilitambaa mle kwenye maji bila mafanikio ya kumuona shima na shoma. Nikiwa ndani ya maji kazi yangu ilikuwa kuchunguza maisha ya nyoka huyo. Huku nikisubiri kumuona shima na shoma. Uchunguzi wangu uliambatana na namna ya kumkamata. Maana ndio kazi iliyonipeleka huko. Nyoka huyo alikuwa anaishi kwenye pango ndani ya mto huo na kulikuwa na mawe makubwa sana ambayo yalikuwa yametengeneza vyumba na ndimo nyoka huyo aliishi humo yeye na familia yake. Itamnasa vipi? Nilibaki najiuliza hivyo ingawa bado sikuelewa shima na shoma wapo wapi na nitafanyeje ili niwapate? Kwani wao ndio wa muhimu kuliko hata huyo nyoka. Ni siku ya nne sijafanikiwa kuatia machoni hao binadamu wanaoishi ndani ya maji. Kazi kaanza kuwa ngumu kwangu. 
Siku ya tano nyoka huyo alianza kuhisi jambo la hatari ndani ya maji. Alianza kufura na kuyapiga maji kwa sira. Nami nilijiandaa kumkabiri huku nikiwa nimebeba vitende ya kazi nilivyopewa kutoka kwa balama. Nijitahidi vilivyo ili ikitokea mapambano niwe tayari kabisa. Na haikutakiwa kumdhuru ama mimi kudhurika. Hali ile hatari aliyohisi ilimfanya akaanza sasa kuificha familia yake mtoto mmoja baada ya mwingine na nilichogundua nyoka huyo alikuwa na familia mbili yani wanawake wawili na watoto kumi na wawili alipeleka familia yake chini sana chini zaidi ili wasiweze kuonekana ama kudhurika bado shuma na shoma hawakupatikana nilizunguka mto wote kona hadi kona pango kwa pango lakini hakukuwa na dalili yoyote ile ya uwepo wa binadamu ndani ya mto ule. Sasa nilichoka kuwafuatilia mle ndani ya maji na nyoka tayari ameshajua kuna dalili ya hatari naye akawa ameshajiandaa kwa mapambano. Kwa vile nilipewa uwezo wa kujibadilisha nilifanya hivyo haraka kisha kurudi kwa balama kutoa taarifa ili tujadiliane nini cha kufanya ama anipe njia mbadala au anielekeze shuma na shoma hapo wapi. Nilifika kwa babu ghafla upepo ulivuma na kuumbisha kajumba kake alimanusura majani ya chomoke kumbe ni Brenda anatoa kama helikopta bwana babu alishtuka sana aliponiona mjukuu kulikoni mbona ghafla hivi alafu kwa peke yako aliniuliza hata bila salamu nimekwa mababu we umekwa mavipi au kufata masharti uliopewa babu nilifuata masharti yote hakuna sharti ilionishinda na ndio maana ndani ya maji nimeona hivyo viumbe vingi sana. Lakini shima na shoma sikuwaona, hata unyayo sikuwaona. Nimetumia wiki moja kuchunguza, hakuna dalili za uwepo wa binadamu mle ndani. Na mle ndani nyoka na familia, wake wawili na watoto. Nilimwambia babu akazidi kushtuka. Sawa nimekuelewa. Tulale ifikapo kesho mimi nitapanda kwa barama nimuelezee kila kitu. Akihitaji upande ili akuone, nitakuletea maji ujikoshe kisha tutapanda wote ukamsikize na yeye atasemaje ama atamwanini asubuhi na mapema babu aliamka na kuniacha nikiwa nimelala alipanda kwa barama awamu hii alitumia muda mrefu sana akiwa huko juu nilitulia nikimsubiri baada ya masaa kadhaa alishuka lakini uso wake haukuwa na furaha hata kidogo babu kulikoni mbona kama umeuzunika barama anasemaje ah, sio kuuzunika tu yani nimechoka akili sasa barama ametoa siku tatu tumsubiri kuna jambo analiangalia Alafu nitapanda tena ili anipatie maelekezo. Eh, kwa hiyo babu nitakaa hapa siku zote tatu. Sasa unataka kwenda wapi? Basi nilivuta pumzi, sikuwa na namna kufanya kwani kwa babu ndo nilikuwa nimeshafika na kazi hata robo bado. Mazingira ya pale hayakuwa rafiki kwa sababu kote kulikuwa ni poli na katikati ndio kuna hilo jiwe balama liwakaro moto. Kingine kilichopo ni hicho kijumba cha babu. Nilijipa moyo na kumsubiri balama kwa hizo siku tatu ili atoe jibu lake. Siku tatu hizo zinipa fursa ya kujua mengi zaidi kutoka kwa babu huyo ambaye. Siku tatu hizo zilinipa fursa ya kujua mambo mengi zaidi kutoka kwa babu huyo ambayo sikuweza kuyafahamu. Mjukuu wangu, jitahidi hili jambo likamilishe. Mie ni kuibie tu siri kidogo. Shua na shoma ni wajukua barama. Barama ni mbaya sana. Huyu barama ni binadamu. Sio jiwe kama jiwe unavyoona hapana. Chini ya hili jiwe ndio yupo huyo barama. Sasa kijana wa barama alikuja huko kijini kwenu akiwa na ngombe kadhaa. Alitoka huko kuja huko kusaka malisho. Miaka mingi sana iliyopita. Na ndivyo inavyosemekana japo mimi sina uhakika. Alipofika huko alikuta masharti katika kijiji chenu hicho. Na kwa kawaida kile kijiji kina masharti yake na sheria zake. Mfano mambo ya tamaduni na kadhalika. Sasa hata huko kijini kwenu ndivyo ilivyokuwa. Kijana wa Balama hakutaka kufata maelekezo ya mambo aliyoyakuta huko, kwa hiyo akawa na kiburi na alielekezwa na nilivyosikia kulikuwa na kisima na kile kisima kilikuwa na masharti yake. Sasa watoto wa huyo kijana wa Balama wakaenda kuteka maji ndipo wakakutana na hiyo dhahama ya kupotelea ndani ya kisima hicho. Kwa vile Balama alikuwa mganga wa jadi, yani ule gwiji na alikuwa akisaidia watu sana ndio ile kijana akarudi nyumbani kwao akamchukua baba yake ili akamsaidie kuokoa watoto wake. Barama aliondoka huku na nyoka sasa kufika huko akamfanyia dawa nyoka huyo na kumtaka alambe yale maji 
ya kwenye kisima ili kisima hicho kikauke na awapate wajuku zake wakiwa hai ama wamekufa. Matokeo yake sasa nyoka naye akamezwa na kisima. Kwa hiyo kikawa sasa kisima kikawa kikubwa mpaka kufikia mto usiopitika na kuupita kwa kufuata masharti. Babu aliongea na kuweka kituo akanitazama kama nipo pamoja naye kisha akaendelea kuzungumza. Sasa zoezi lilipokwama nyoka kamezwa wajukuu hawakuokolewa Balama akaamua kurudi nyumbani kwake alipofika alifura sana kwa sera na kujibadili umbo kuwa jiwe kubwa sana tena refu ambayo linawaka moto kabla kubadilika kuna maneno aliongea mazito sana nadhani ndio mpaka leo yale kisumbua kijiji chenu hicho ni yeye ndiye aliyesema ili kukiokoa kijiji hicho anatakiwa mtu wa kukiokoa atoke huko huko na aje kwake apewe masharti akishindwa atakiteketeza chote kwa kukipiga mateso Balama alikasirishwa sana na kijiji chenu alitaka kukiteketeza chote sasa kule kijini kwenu balama alihisi wanaweza kutokea wajanja wakamzidi nguvu alichokifanya ni kuachanganya tu na kuwafanya hivyo hivyo walivyo unavyoona sasa ili wasiweze kufikiria maendeleo yoyote yale yani kawafanya wote kuwa wachawi na kufanya vitu visivyoeleweka muda wote nilikuwa nimetulia kumsikiliza babu akiongea mambo yenye kushtua sana moyo wangu hmm, babu mbona una mambo mazito sana mbona nieleza. Ah ndio hivyo mjukuu wangu, wewe watu hivyo hivyo. Babu anijibu na kuendelea kunisimbia. Sijui yule mzee alijuaje akaja kumuomba Balama msamaha kwa niaba ya kijiji. Ndio Balama kutuliza makali yenye chuki na kinyongo. Yaani kabla haujazaliwa wewe, watu wengi sana pale kijijini kwenu walikufa. Na kuchukiana sana maana aliwatengeneza kuuana wao kwa wao na kuchukiana wao kwa wao. Sasa babu, kwa nini kuzaliwa kwangu kumeleta choki kijijini na mtu ambaye atakuwa karibu yangu anamuua? <laughs> mjukuu wangu, muuliza swali zuri sana. Sikiliza mjukuu wangu. Ni kwamba ukizoea kula nyama ya binadamu, ghafla unahisi kukatishwa, kuiacha inahitaji nguvu ya ziada. Sasa, kazi ya kula nyama za binadamu wenzako wameifanya mda mrefu sana na kuzunguka kama wachawi yote hayo barama ndio kawafanya wewe hivyo na wamekuisha jizoelea tu kila anezaliwa huko lazima wamuingize kwenye uchawi kwa kisingizio cha matambiko sasa kushindwa kwako kumwashtua na kuanza kufuatilia maana wameshajiunga na wachawi wengine wakubwa tu waliopo chini ya ardhi wanaozidi nguvu sasa yupo mchawi mkubwa sana chini ya ardhi ndio aliwahi wamegea siri yako sasa yule mkubwa wao anataka kupambana na Balama ili kumkomesha Balama asipate wajukuu zake na yule nyoka. Kwani na yeye anamtumia nyoka huyo kwenye mambo yake. Kwa hiyo hapo kuna nguvu mbili zinavutana dhidi yako. Mm. Babu mbona mambo mazito? Eh, hey, ni mazito kweli kweli. Yule utaweza. Ninamwaminia sana Balama. Hizi siku tatu tutapata majibu. Yeye ana huruma sana. Tofauti na wachai wengine. Kwa hiyo naweza nikasema hapo ndipo ametofautiana. Kwa hiyo usijali utafanikiwa kikubwa tu tusubiri siku hizo tatu atakuelekeza utumie mbinu gani ili kuweza kuwapata shuma na shoma. Tulimaliza maongezi giza nalo likatanda babu akakoka moto kwa maandalizi ya chakula. Siku tatu zilitosha kuyazoea mazingira ya pale porini babu alikuwa akinipigisha story mbalimbali tu za zama za kale na yeye alipotokea jinsi alivyokutana changamoto za hii dunia na ni balama ndiye aliyeweza kumwokoa. Alitokea msitu wa Kongo na ndipo alipokutana Balama mkoa wa Kigoma. Balama akamsaidia. Kama sio Balama angekuwa amekwisha kufa siku nyingi tu. Katika maongezi yake hakuacha kunisistizia nisije acha kufuata masharti atakonipatia baba Balama. Nami ni muahidi kuyafuata. Nikusubiri tu atakayoniagiza siku tukipanda kumsikiliza. Siku ya tatu ilifika babu akapanda juu ili aweze kupata maelekezo kutoka kwa bwana mkubwa Balama. Haukupita muda Babu akawa ameshuka kutoka huko juu akiwa ameshika kibakuli chenye maji. Nilifurahi sana, alinipa maji hayo nikaoga. Nilipomaliza kuoga, babu alinipa mafuta ya samli nikajipaka kisha ngozi nikajifunga mfano wa kaniko. Tukaanza safari ya kupanda kwenda kwa Balama. Tulipofika babu alinama na mimi nikainama, Balama alianza kutoa maelekezo. Aliongea lugha ambayo sikuielewa. Nilichokisikia ama kukiona ni babu kunyanyua kichwa na kuitikia akimaanisha anamuelewa na kumsikiliza. Alipomaliza kutoa maelekezo, moto uliokuwa ukiwaka ulizima, 
kisha moshi mwingi sana tena mweusi ulianza kufuka Moshi ule ulitufunika kiasi cha mimi kwanza kukohoa Nilikohoa sana ndipo moshi ule ulipotea na moto kaendelea kuwaka Babu alinama na mimi nikafanya kama alivyofanya tulipomaliza alinipa ishara ya kushuka raka tulishuka chini kwa haraka na tulipofika tu chini babu hakupoteza muda alianza kunielezea kile ambacho balama alimweleza unajua mjukuu ule moshi ni ishara ya asira eh barama akipandisha asira ama akiwa amechukia moto unazimika na kutoka moshi wa ajabu na ndio ule uliouona inavyoonekana amekasirika sana mm. sasa kilicho mkasirisha nini au nilikuwa mchafu hapana usiogope we hausiki kwanza amekusifia sana kwa kazi na alivyokuona akasema unaweza mm, sasa ni kitu gani ambacho kilimkasirisha au mimi siusiki sikumwachia babu nafasi nilimbana swali baada ya swali ili aweze kunijibu ah barama kakasirishwa na nyoka kwani alichogundua nyoka kambadilisha shuma na shoma na amewafanya wake zake nilishtuka kidogo nikamtazama babu kwa wasiwasi na akanikodolea macho akimaanisha he imekuwaje babu mpaka nyoka kubadilisha wanadamu kuwa nyoka Nilimuuliza kwa mshtuko uliochanganyikana na uoga. Ah, uwezo huo nyoka nao na barama ndio alimpatia. Sasa anahitaji uwalete uondoe kizazi chote ukilete kwake. Kasema usiache hata gamba lake. Yeye mwenyewe atajua dhabu gani atakompatia huyo nyoka. Kwa kitendo cha kugeuza jukuu zake kuwa wake zake badala ya kuwalinda. Babu aliongea na kwanza kunipa masharti namna ya kwenda kisha akanipatia dawa ambayo nikifika huko nipulize ili kuwalaza nyoka hao kisha niondoke nao. Haikuwa kazi ngumu sana. Ni vile kama mwanzo tu na ugumu ni kwenda kupambana na nyoka wengi na sio mmoja hapo ndipo nilipoona kuna ugumu. Una wasiwasi ama unaogopa? Hapana babu nitapambana tu. Sawa mjukuu wangu. Wai alfajiri na mapema tumia dawa namba moja mpaka kumi na mbili kama nilivyokuelekeza. Na usisahau dawa za kunywa. Kwa zingatia sana hilo kikubwa ufanikiwe. Hicho ndio kitu anachokihitaji Balama. Babu aliniambia kisha akaingia kwa andaa maakuli kwa vile nilikuwa na mwili wa kibinadamu, nilikula vile vile kibinadamu tu. Usiku wa manane babu aliniamsha nianze safari. Nilikoroga dawa, nikanywa, kisha nikainama. Safari hii sikuwa tena upepo, bali nilikuwa ndege. Nilipaa angani juu sana ili nisiweze kuonekana, kwani nilikuwa ndege wa ajabu na wakutisha sana kwa muonekano. Ni wazi ningepaa anga la chini watoto wangetishika na kuogopa. Wengine wangedirika hata kunurushia mawe. Niliwasili jioni lakini kabla kutua mto Shumi na Shoma, nilitua mlimani pembezoni mwa mto, nikala matunda pole. Nilipoona nipo vizuri, nilianza kuruka tena na nilipokaribia kutua chini, nilijipaka dawa na mara hii nilibadilika na kuwa mamba mkubwa sana. Mm, nitaweza kweli. Nilianza kujawa na hofu nikaogopa sana. Nilichokiwaza ni kuameza wale nyoka wote. Mm, sasa nitaweza kweli. Hapo ndipo ilikuwepo shughuli. Niliingia ndani ya maji lakini sikukuta nyoka mkubwa, zaidi ya hao wake zake tu na watoto. Ah, amekwenda wapi? Nilibaki najiuliza na kutulia nikiendelea kufanya upelelezi wangu wa kuweka mitego. Ili kama ametoka, akirudi tu ni mnase kwenye kilengeo. Siku mbili nilikuwa bado nimo ndani ya maji nikimsubiri bosi nyoka atokee lakini hola. Siku ya tatu nayo ikapita ya nne mpaka wiki kakatika. Nilianza kukata tamaa. Ile siku ya nane nikamwona bosi nyoka huyo anakuja na wake zake wakaenda kumlaki. Nilitulia tuli nikiwatazama na macho yangu mduara tu ya kimamba mamba huku nikiutikisa mkia kwa furaha ya kuikamilisha hadhima yangu hiyo nikalisha mle majini. Nilisubiri tu usiku ufike nizungushe dawa ili zoezi likamilike nimalizane na kazi ili unipeleka hapo. Nijibanze nyuma ya gogo kubwa tu. Bosi nyoka na familia yake wakaingia pangoni. Lakini ghafla alitoka pangoni na kuanza kuangaza huku na huku tayari alihisi jambo la hatari. Nilizidi kujificha ili asiweze niona. Hapo alikuwa na uwezo wa kunihisi ila dawa za balama zilinikinga. Alifura pale na kutaka kuanza kurusha mate yenye sumu ndani ya maji. Nilipoona hizo dalili nilijiandaa kwa vita naye akiwa anajiandaa kupambana na adui yake. Nami kwa haraka nikaachia dawa niliopewa na babalama. 
hata daika haikuisha bosi nyoka alilegea kiasi cha kutoweza hata kurudi pangoni sikutaka kufanya papara nilitulia bosi nyoka akawa mzito sana kila alipojebu kurudi pangoni alishindwa muda si punde wake zake wakatoka kumwangalia bosi nyoka sasa ile kutoka tu kwenye pango wakakutana na hewa nzito sana tayari dawa ikawa imewaingia nao wakaregea sasa kazi ikabaki kwa watoto sikujua ana watoto wangapi na niliambiwa nisiache hata gamba nitafanyaje lakini nilipata wazo la kuondoka na bosi na wake zake alafu nirudi kuchukua wengine mawazo yalikinzana nikitoka watoto wakitoroka nisipowapata itakuwaaje si watakufa niliwaza kisha nikajitosa pangoni bosi nyoka alikuwa na watoto wengi sana nilifanya kama alivyowafanyia wazazi wao wao pia wakalegea na kuanza kujikunja kama jiongoo vile dawa ile pia iliwapa upofu kwa muda kwani hawakuweza kufanya jambo lolote kazi ikawa imekamilika ilianza kumbuka sharti lingine nilopewa la kujipaka dawa aina tatu kisha kuna maneno niliambiwa niyatamke kabla kufanya jambo lolote lile inabidi niyatamke hayo maneno nilichukua dawa hizo nilizokuwa nimetunza chini ya gamba nilibinua gamba ajabu nilipata dawa mbili tu moja haikuonekana sasa ukawa ni mtiani tena nilipata hofu nilizunguka mle kwenye maji kuisaka dawa hiyo nirudi kwenye ile gogo nilikuwa nimejificha hakuna kitu muda nao ukawa na yoyoma tu niliendelea kuitafuta bila kuchoka huku nikiomba nipate ili nisije kudhurika kwa ni kazi bado inaendelea na ilikuwa inaelekea ukingoni sasa ile nimeshakata tamaa nimechoka kabisa siwezi tena naona kilichobaki nitakuwa chakula cha nyoka maana dawa zote nimeshamaliza zimebaki hizo tatu tu kuzichanganya na kujipaka na mambo mengine yaweze kuendelea wakati nawaza hayo nilisikia kitu kimenigonga mkiani kwa haraka nikageuza macho nilipogeuza macho yangu nikakutana kitambaa chenye rangi nyeusi nilienda kukishika nikakitazama nikagundua ni dawa ninayo itafuta imekuaje na imetoka wapi nilijiuliza kwa haraka nikakumbuka natakiwa kuwapeleka hao viumbe kwa balama niliyakatisha mawazo na haraka nikaanza kazi ile unipeleka hapo nilianza kuchanganya zile dawa kisha nikajipaka kilichotokea ni mabadiliko ya viumbe sita wakubwa ambao ni fisipori walianza kazi wakiwa na morali walimnyanyua bosi nyoka na kumpachika kwa fisi mwenzao na fisi waliobaki wakabeba wake wa bosi nyoka ambao ni shoma na shuma kisha fisi mmoja akabeba watoto wa nyoka tukaianza safari kuelekea kwa balama usiku kwa usiku fisi walikuwa nakatiza tu ama kweli uchawi upo jamani mimi nikawa kiongozi wao kwa zile mbio na nguvu tulizokuwa nazo mapema alfajiri tulifika kwa balama ajabu tulilakiwa na watu ambao tangu kufika pale sikuwahi waona zaidi ya yule babu aliyekuwa akinipokea sikujua watu hao walipotokea na walikuwa ni wengi sana na kwa mara ya kwanza ndipo nilipomwona balama kwa macho yangu yote mawili alikuwa ni jitu kubwa sana ajabu lenye midevu mingi iliyojirunda tena yenye rangi nyeupe pe sauti yake ilikuwa nzito na yenye kunguruma tulipofika wale fisi walitua wale nyoka na mimi nibadilika na kwa binadamu halisi balama aliendelea kunishukuru kwa kukikomboa kijiji changu na pia kumkomboa yeye kwani alikuwa na vita kali ambapo ningeshindwa kijiji chake chote wangekufa yani ukombozi ulikuwa wa vijiji viwili chetu na cha kwake kwani yule nyoka ndiye waliyemtegemea kwa mambo yao sasa hayupo hivyo kijiji hicho kikakosa nguvu na walikuwa kimwabudu alikuwa ndio Mungu wao kwa wakati ule iliandaliwa sherehe kubwa sana ya ukaribisho wa nyoka na alipewa jina la mwana malunda pamoja na sherehe hiyo balama hakuwa na furaha hata kidogo watu walicheza walikula hata kunywa baada ya mambo yote ukamilika balama alitoa gizo la kuteketeza nguvu zake zote kwanza aliamrisha yule bosi nyoka kuchoma moto na shuma na shoma pamoja na watoto wale ambao ni nyoka Balama hakuwa na nguvu tena ya kuwarudisha shuma na shoma katika hali ya kibinadamu. Balama alitoa vitu vyote vya uganga ambavyo vilikuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote lile alitakalo. Wasaidizi wake hawakutaka hicho kitendo kifanyike. Walimshauri sana sana huku wengine walitoka machozi kwa kitendo ambacho Balama alikuwa anataka kukiamua. Lakini Balama alikataa na kusema aliyofanya duniani ni makubwa sana. Ameua watu wengi sana 
na pia amesaidia watu wengi sana. Hivyo hayupo tayari kuendelea kubeba mzigo ambao alitamani kuutoa tangu zamani na kazi hiyo ya uganga alianza tangu akiwa mdogo. Sasa imetosha. Akiendelea nyoka anaweza kumgeuka na kumeza bora tu amwahi kabla hajawaiwa. Wale nyoka waliteketezwa wote na vitu vyote vya balama wanyama wote waliokuwa akiwatumia kila kitu kiliteketezwa. Na nilibaki tu nimedua na kushuhudia vitu vya ajabu. Kulikuwa kuna mamba, fisi, ndege wa ajabu wakubwa kubwa. Hata ule mnyama wa ajabu aliyekuwa akinibeba kule kijini alikuepo. Vitu vyote vile vilikuwa vikiishi chini ya lile jiwe lililokuwa likiwaka moto. Sasa wakati vitu hivyo vinateketea Balama alikuwa akilia huko akinitazama. Alianza kuniomba msamaha kwa yeye kukiingiza kijiji changu kufanya mambo ya kichawi na kutumia wanafunzi wenzangu wanidhuru. Kuzaliwa kwangu kwa upande wa Balama kulikuwa nusu furaha nusu huzuni. Kila kilichokuwa kikitokea dhidi yangu kuokolewa ama kudhuriwa, Balama alihusika. Pale nilipotaka kudhuriwa, alipata huruma na kuniokoa, lakini moyo wake ulitaka kuniteketeza ila alipokumbuka yule mzee aliyomuomba msamaha dhidi ya kijiji chetu balama aliingiwa na moyo wa imani na kuanza kuniokoa huku akitumia njia ya kunionesha kwa miujiza jinsi alivyo mbaya bila yeye kuonekana na kunifanya nihisi wana kijiji ni wabaya pamoja na wazazi wangu alinitembeza maeneo mengi kuanzia tokio la marem bibi yangu na kushuhudia watu walivyokuwa kila nyama ya ulimi wa bibi tukio la chini ya ardhi na kule kwa wale watu wafupi yote hayo ni balama ndio aliyoyafanya alifanya hivyo makusudi tu huku akijua ipo siku ataonana na mimi na kunitaka nikakiokoe kijiji hicho hivyo aliniandaa mapema ili nisue muoga balama alikuwa akisujudu mizimu na mizimu hiyo ndio iliyokuwa ikimpatia nguvu za ajabu na nguvu hizo alizitumia kupitia nyoka balama aliongea kwa uchungu kisha akapiga magoti na kulala kumbe ndio alikuwa anakufa hivyo. Barama akalala chini akawa amekufa. Mlima ule ukatoweka, watu wale wakamchukua Barama wakamzika. Alikufa akiongea. Nakufa mimi Barama wa Barama. Nakufa kwa kubeba mzigo wa vijiji vyote viwili. Ni bora mimi na mizigo yangu kufa kuliko kuteketeza mamilioni ya watu wasio na hatia. Natubu dhambi zangu zote ni hizo tenda. Najua siku moja nitaokolewa nisamehewe kwa dhambi za ujinga wangu. Alipomaliza kuongea hayo maneno ndio ukawa mwisho wa Balama huku nikishuhudia kabisa. Baada ya Balama kuwavisha wana kijiji roho ya kichawi na baadaye kutaka kuwakomboa ndipo vita ilipoanza. Wachawi halisi kumgangania nyoka na pia kuanza kuwatumikisha wana kijiji kukawa na nguvu mbili zikikinzana, nguvu ya Balama na nguvu ya yule mtu mwenye umbo la mtoto aliyekuwa akiisha ardhini na kuwatumikisha watu pamoja na nguvu hizo hatimaye balama akawa mshindi japo kwa mateso na kwa kumwaga damu damu baada ya kifo cha balama kiji chetu kirudi kama zamani watu wote wakiwemo wazazi wangu akili zao zirudi sawa ilishangaza mto shuma na shoma ulipotea na kikawa kisima kama ilivyokuwa mwanzo wazazi wangu na wana kijiji hawakuelewa kilichokuwa kiendelea akili ziporudi Walichokumbuka nilikuwa shule kumbe ndani ya mwaka wote nilikuwa nikitumika kukikomboa kijiji chetu. Basi nilianza kuwasimulia kila kitu jinsi nilivyowashuhudia wakiwa uchi wa mnyama, jinsi walivyoingiza jeneza la bibi kupitia derishani na kula ulimi wa bibi, jinsi walivyokuwa kikanyaga maiti, maskini walifanya mambo wasioelewa na walikuwa hawajielewi kabisa. Walikula nyama za watu. Walitesa watu bila kujitambua na hatimaye sasa wamekuwa huru. Mambo yalivyokaa vizuri. Nilitafutwa shule, nikaendelea na masomo, japo nirudia darasa moja nyuma, lakini nilifanikiwa na sasa nipo huru mimi na kijiji changu. Mpaka hapo ni tu ya kwamba sina la ziada tangu sekunde ya kwanza mpaka hivi sasa. Nilikusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710284145 Mtunzi wa simbizi hii anaitwa Comfort. Nikutakie usikivu mwema wa simbizi zingine ndani ya simbizi Mix. Nisemetu ya kwamba bye bye.